okay so welcome to this sunday session <clears throat> perhaps uh, mpa 13 the last session okay mpa 13 already you know the last session scheduled today <clears throat> We'll be discussing about uh, empowerment, that is Unit 24, Unit 24 Empowerment, okay? In this, we are going to discuss about uh, social obligation, many statutory laws, woman empowerment, etc., etc., okay? What is empowerment? How to do that? Everything. What is uh, happening in the country or in the state? That we are going to. Even uh, local self government also, we will be discussing. So, Unit 24, MPA 13, Empowerment. You see, <clears throat> for the development of a country, people should be empowered in all segments you know whether it is you know government whether it is you know suppose uh, suppose the mp is there mla is there whether bureaucrat is there everywhere even local self government is there everybody is delegated certain power so women also they are also representing many many panchayat uh, this thing samadhis etc uh, etc et so proper for the smooth functioning of the government and not only that, for the development of the country and proper empowerment uh, should be there. Not only that, you know, uh, we are a democratic country and uh, decentralization has taken place. And um, uh, it is a welfare state, federal state. So the powers are given from by the center to the states. Okay, so there is union list, there is state list. Uh, so state, uh, under state list, self-government, uh, local self-government is also coming. So if together, these are the three wings of democracy, a democratic country, that is local self-government, state government, and union government, okay? So both, all the three together, if they function properly, the prosperity of the nation, progress of the nation, development of the nation will take place, okay? Not that, you know, if, uh, if it is supposed controlled by central government, it will be very, everything controlled by central government like uh, other countries. It will be difficult for the, uh, for making progress. But here, you know, area-wise or state-wise or whatever is there, it is segregated and uh, full of people are fully empowered and uh, powers are delegated to down level. Okay. Now here, Development uh, discourse has been undergoing, uh, just an you know, important thing I will uh, discuss, empowerment, okay? So, unit uh, 24, if somebody has come new, uh, now carefully listen to this, okay? How the democracy as well as the development, even unless we give the proper, you know, power to the people, development will not take place, okay? If one person, person is controlling, then it will be difficult, you know? Proper delegation should be there. Empowerment should be there. Whether it is, uh, that of course, so many empowerment is coming that uh, we will discuss later on. The empowerment in this context assumes considerable significance. It is uh, acquiring a wider uh, connotation, implying strengthening the capacity of individuals and uh, eliciting their participation in the development process. See, for uh, success of the you know democracy uh, you know people participation should be there without the people's participation nothing can be done government cannot do anything you know unless you know people are fully participated okay so with their involvement all achievement can be done by the government suppose if a war is taking place jawans are there no even you know army navy air force everything uh, our paramilitary forces, everything, you know, you, know, you take the example of COVID situation. So you think that only health department, uh, the health department has done police, you know, firefighting, many other uh, areas, you know, a lot of people, doctors, everybody, you know, they involved COVID, uh, you know, uh, when we were facing this COVID situation. 
so everybody has given certain powers police also firefighting also doctors also nurses also hospital also private center government our state government hospital central government hospital esi hospital everything you know certain authorization or power was given uh, the empowerment uh, took place with the result of which we could achieve some result okay now empowerment hither to marginalized group what is margin weaker section avarku empowerment und adu parayam povunnundu adu outward endana marginalized you see backward classes poverty ridden people agriculture those who are you know really you know agriculture normally uh, i told you, you know 67 to 70 percent of the people are agriculture based income our india people are living in rural area so what i am telling the beauty of uh, this, this thing is that they are having job only for 6 months because now it has become a terrific situation because climate has changed like anything and they, they are not neither they can do agricultural this thing nor they will get any income out of it because rain you know unpredictable way, uh, way, way Uh, it is changing like anything when rain is not required at that time rainy when rain is required at that time there is no water also so this type of problems are the agriculture there you know, so starvation takes place a lot of things and uh, states like uh, andhra pradesh um, maharashtra a lot of deaths took place due to starvation of farmers they were not getting the prices a lot of suicide uh, took place uh, in many many states because they were not getting any Uh, you know remuneration for the products they were throwing tomatoes so, uh, as well as you know uh, you know everything on the road milk uh, they were not getting money so they were just uh, throwing you know on the road a protest because they were not getting the price this type of things are going on <clears throat> now you know the cooperative societies are there to take care of the welfare of the farmers milkman many other things and lot of incentives are given and uh, we are a cooperative sector it is cooperative sector cooperative sector it is functioning uh, very well and uh, we are having lot of cooperative society you know that uh, in kerala kannur district is having the maximum cooperative society cooperative society in all fields you know whether it is bank whether it is something else or whatever. Uh, manufacturing sector or whatever rubco all this thing everything is cooperative sector hospitals are the college is are the okay so it is nicely it is going on cooperative movement okay now empowerment is there to uh, you know marginalized group mean weaker section sc st etc 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 okay now uh, featuring a major issue in the development see they, it is affecting when the country is having a lot of poverty yesterday i already gave the figure the indian you know total that total figure i gave poverty how much it is there so it is affecting the development of the country see i will tell you one small story when india got independence nehru became the first prime minister of the country we wanted to start uh, many scientific institutions industries etc okay and at that time pandit jawahar lal was telling that we though we want to start uh, this type of things or constructing dams like bagranangal many 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 other but we don't have money we don't have money so first priority is is to eradication of poverty not uh, you know investing we don't have money to invest uh, for making big big uh, scientific institutions or iits or iims etc because all money everything was taken by the british people and india was having a lot of you know nothing was available in india okay poor ag agriculture production was very less irrigation was very less education was highly illiterate and so many problems in their face the and you know I, now all our heroes now it is you know that if i tell the history at that time i don't though i don't have time nehru after the deaths i know that people will not believe 
because this uh, circumstance is like that now nowadays you know if in place of nehru somebody else was there he will become a king but he believed in democracy because i will tell you after the death of gandhi ji nobody was there to question him that much power nehru was having Uh, no no uh, nobody was re uh, ready to raise a uh, you know, finger against him because of his involvement uh, uh, in uh, freedom struggle highly educated and uh, you know his uh, you know our constitution formulation his involvement like that like that but you know he was having all power and we had to learn in lesson see good things you know i can tell you only good things not bad things you know you are young people as compared to me you have to learn what is good you have to understand what is good what is bad i am just telling i am a neutral person i am just telling what really happened see though he was having full authority power a great statesman world renowned personality one of the richest persons in the country who donated everything to the nation okay and he believed in democracy and you will be surprised where did you make a comparison now there was a dispute because our constitution is not clear that whether it is president is super or prime minister is super okay if nehru was not there then you know what is going to happen rajendra prasad dr raj equally competent person who participated in the uh, freedom struggle played a vital role and so there was a dispute you know who is having the man, uh, president or prime minister because there is no crystal clear at that time in the now it is a traditional thing we are following very nice the credit understand what i am telling will go to nehru because he told rajendra prasad don't worry i will be second only you will be supreme person and a head of the nation and of the state is the president remember no need to uh, what is that you know di uh, no disputes you are the i you know the president uh, is having the you know head, he is the head of the state not the prime minister nehru only told more details we want i can tell you later on because there is no time okay then afterwards uh, rest is history okay always say i think civil service say students are there he believed in democracy he believed on criticism he took in a positive way though he is having many some other qualities or whatever is there okay may he is very you know some uh, uh, you know very tamba high temper or whatever is there you know but remember the contribution he has done now we forgot everything you know that is natural people are, our children are asking what bother is that you know <laughs> people are asking the same thing is happening because if i tell one by one the contribution which he made a tremendous the industrial progress educational progress scientific uh, this thing institution establishment institution all in the institute of medical science and many many public sector undertaking he only established remember even democracy judiciary judi i mean all the executive judiciary all these thing you know he gave lot of you know respect the another respect, uh, aspect which i want to convey to you is that he gave lot of respect to the opposition underline this way he loved really you know gave lot of affection towards the uh, i think i already told you 
the very very big critics of nehru he loved him them and always he welcomed the criticism he told that otherwise i will commit mistake i want a strong opposition in the parliament you should oppose me you correct me then only the democracy can flourish that is the thing examples are many i don't want to waste my time many many examples were there can you imagine you are he one example i am just telling because this whatever i am telling i am telling about the book written by education minister n c chagla and he was a critic of nehru and he wrote about nehru in that this sentence is there many many, many things are there i can tell many things but this uh, uh, point i am just telling you when his strongest very big critics acharya karvalani when he was the opposition leader he actively participated in the debate always sitting and we sitting in the parliament he was not a visiting fair prime minister agenda faculty like that you know whenever something is there you going no he always he used to sit in the parliament and actively you know uh, discuss all uh, difficulties of the citizens you know whatever is uh, presenting the uh, presented by the mp he used to give and uh, another thing which i i don't want to prolong the thing one incident i am just telling you when after five year when ne- next election took place he ensured first he inquired where acha de karbalani standing for lok sabha election in up because he was the very very big critic for nehru opposition leader why he was inquiring you know then what nobody was knowing this afterwards we came to know that he just sponsored matter karbalani some other party and this uh, congress what they did uh, nehru and on uh, nehru if he say something nobody will oppose in his party he just uh, sponsored the weakest weakest congress candidate against karbalani that means that he suppose that is critic ajare karbalani his major critic he should win the election he nehru wanted him in lok sabha to criticize him that is the beauty okay baki other thing i am just telling you this type of things happen let us uh, hope that uh, everything will be okay also i am not, uh, I am not uh, telling that uh, it is not happening now i am not criticizing now what really happened i am just telling you okay now so we shall discuss a various things emphasis now here women empowerment now what have been um, we are discussing about uh, you know women empowerment that uh, we will just uh, discuss later on because separate uh, topic is coming at that time because our ladies uh, you know uh, we, uh, there were a lot of uh, difficulty they are they were facing now also they were facing earlier because they were not fully educated or what once upon a time i'm telling you and they were not having they were you know like you know from house they cannot go out like that like that like that like that so it is coming later on eh, that i will discuss later so proper empowerment was also initiated by the lot of acts various acts were passed by the parliament to protect the welfare of the women women okay gender equality then women participation now women participation political this thing is also that we will discuss later on okay it is coming separately so empowerment now empowerment let us start with a clear idea what is empowerment really mean to follow the uh, the definition that is uh, there are empowerment essentially a political process central to the concept of empowerment are four core elements four core elements empowerment concept and dimension one access to information sometimes basically you know they were not knowing what is happening in the country or anywhere else okay either in the anywhere so access to information 
Number two, inclusion and participation. Women, we have to include everything, everywhere. They are also equally competent, highly talented, actually. We are happy that in our Indian Army also, NDA, National Defense Academy also, they are giving admission to women, uh, this thing. And uh, we are also appearing examination. Everywhere they have proved that, uh, you know, uh, you know, lady pilots, you know, they were flying non-stop flight, 17 hours from Bangalore to Canada. Non-stop, 17 hours. Ladies, you know, they were the pilot some time back. So, very brilliant. So, but they should be given opportunity, isn't it? So, we are giving nowadays various, various, various welfare or statutory acts are passed by the house, both houses of Indian Parliament. Now, inclusion and participation, then accountability and uh, uh, local organized capacity and subsequent uh, networking with the wider movement groups that we are going to discuss. Now, here, uh, you know, this um, while taking talking of authority, yes, the accompaniment empowerment, Herrick in 1995 pointed out that the authority in general is used in the following contexts. One, empowerment, we are talking regulatory, that is, minimum, based on based on one's formal position and status in relation to others. No go. Namade position. Position. Namada position of Maharaj Yoga Siddhi. Anamadi Alaka or a position put in the position. Yani pull in the Parana sentence and then position and la Pradhanam. Position Lirigan Yogi in Loy and Namudi Nogram. Adilirinal Pin and English in the Danajal A seat, Irikina seat, Valeradium Nalla with the Til, Indri Vendi Ton of the Setup either other Namala Kaigar and Jinam proprietor, illingil, a chair of Urinu Bon. Karana Karana Yambra. Right <laughs> Sometime back, near Malapuram, it is it happened in Perivarayanila, or a LLB student there. And a good day, Harassi is there, murder is there. And again, a lot of problems are there sometime back, few months back. Uh, Malapuram district, yes, LLB student, okay. Because she was killed by his lover. Apo, number of multiple agencies are. Ari yendu chain and the volum are in the lab. Police are in the genome. Manita commission genome genome. Number of one is winner. Number of you are general commission genome number. Although number of my day and then where was under the Manisha was a commission genome number. Ari and a chain to the. Karanam, a lavery metabolic osanum, natural result of Puji. Everyone's really. Adu part in that means in this or a third hour of functional responsibility in the other a limited growth year. We keep a good together in a period of a little bit there. Ended in the data number Joseph and I is no Manisha was a commission. I am the one woman, this thing. Parthamana Matram Brahim, Provatan Gami. And they live. One, then I am the police director. That guy, you are just a commission director. Manisha was a commission. And that is the mission. My end is the David Nehru. Apo, when we are doing this, number one commission is getting put in. We are calling it to be given. 
ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ അറിയില്ല ഇന്ന് രാവിലെ അനുപമയുടെ കുട്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തും അപ്പൊ എവിടെ പോയി നമ്മുടെ കമ്മീഷൻ ഇതുവരെയുള്ള കമ്മീഷൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയും കൊണ്ട് അനുപമയുടെ കുട്ടിയും കൊണ്ടുവരണം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി അപ്പൊ ഇതുവരെ ഈ കമ്മീഷൻ എന്താ ചെയ്ത കോട്ട ഇടപെടേണ്ടി വന്നല്ലേ വഞ്ചിയൂർ കോട്ടകൾ അപ്പൊ ഇതുവരെ ഈ കമ്മീഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇത്ര ഒരുപടി കമ്മീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ശിശുക്ഷേമ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ വീണോ വീണ ജോർജ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഒരുപടി ഇവരൊക്കെ എവിടെ ഉറങ്ങേണ്ടായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ ആ കുട്ടി സ്വന്തം മകളെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറയുന്നത് കുറെ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് എന്താണോ ഈ എംപവർമെന്റ് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എംപവർ ചെയ്യുമ്പോ ആലോചിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ മെൻ യുനോ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത് വെൻ യു ആർ ഡെലിഗേറ്റിംഗ് ദ പവർ എംപവർമെന്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗിവിംഗ് യു ഷുഡ് നോ ടു ഹോം യു ആർ ഗിവിംഗ് ദ പവർ വിത്ത് ഹി ഓർ ഷി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ഓൺലി എലിജിബിൾ പേഴ്സൺ നോളജിബിൾ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ പവർ ആൻഡ് യുനോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ സ്വയം സോ പാർട്ടിയുടെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മിണ്ടില്ല മറ്റേതാണെന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടത്തി ചാടി കളിക്കും അതല്ല നമ്മളൊരു പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന വി ആർ ന്യൂട്രൽ അതായിക്കോട്ടെ ഇതായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ സത്യസന്ധതമായിട്ട് പെരുമാറും അതുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഇതായിരിക്കുന്ന പത്രം ഇതിലുണ്ട് കണ്ടോളൂ ഹെഡിങ് അതായത് എംപവർമെന്റിനെ പറ്റി പറയണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എംപവർമെന്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ മിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് അർത്ഥം പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആർക്കാ പവർ കൊടുക്കണമെന്നും കൂടി അറിയണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവന് കോമ്പറ്റൻസി ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കണം എബിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതാ ഇന്ന് രാവിലെ ഈ പത്രത്തിലുണ്ട് യുനോ ദറ്റ് ബ്രൂവേജ് കോർപ്പറേഷൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദായം ഉണ്ടാക്കുന്ന കച്ചവടമാണ് കള്ളു കച്ചവടം അല്ലേ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ലോട്ടറി ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ ആണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റ് അതിന്റെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഒരു യൂണിയന് കൊടുത്തിരുന്നു അതോറിറ്റീസിന് ട്രാൻസ്ഫർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അതേ മാതിരി ഇത് ലീവ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ എംപ്ലോയീസ് ലീവ് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ആ യൂണിയൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യണം സി ഐ ടി യു ഓർമ്മിക്കണേ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഓൺഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോ ഇതിലുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പോയിൻമെന്റ് ഈവൻ ലീവ് സാങ്ഷനിങ് ദ ആർ എംപവേർഡ് നോ ഐ ആം ആസ്കിംഗ് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ടു യു വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർടൈനിങ് ആരായിക്കോട്ടെ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ ബി എം ബി ജെ പി ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ എ യൂണിയൻ കനോട്ട് വി കനോട്ട് ഗീവ് സച്ച് പവർ അണ്ടർ റെനി സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അണ്ടർ റെനി സർക്കംസ്റ്റാൻസ് അപ്പൊ ലീവ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്ക് അധികാരം പേപ്പർ വായിച്ചോളൂ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൾറെഡി ഇതായിരുന്നു പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറിൽ ചില്ല ഹൺഡ്രഡിൽ മീത ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യനുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ അസോസിയേറ്റഡ് ഇതുണ്ട് അയാൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ടീച്ചർ ആയിട്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം നൂറ് ചില്ല ഹൺഡ്രഡ് ഇന്റർനാഷണൽ പബ്ലിക്കേഷൻ അയാളെ തഴഞ്ഞിട്ടാണ് നാല് കൊല്ലം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള നമ്മുടെ രാകേഷിന്റെ ഭാര്യയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ആര് എതിരല്ലേ കേട്ടെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ ശരിയായ എന്തുകൊണ്ടാ സങ്കടം തോന്നണോ അറിയോ വിഷമം തോന്നുന്ന അറിയോ ഇതെല്ലാം കണ്ട് 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 തല നിരച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഈ ഏത് റിക്രൂട്ട്മെന്റില് ഇത് നടക്കുന്ന കാണുമ്പോ ചിരിക്കാനേ തോന്നും എനിക്ക് 
എങ്ങനെ ഒരു ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇഗ്നൂലല്ലേ പഠിക്കുന്നത് ഹാവ് യു സീൻ ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നിങ്ങൾ നാളെ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോ എപ്പോഴും ഗൂഗിൾസിൽ നോക്കൂ എന്താണ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സി ഒന്ന് നോക്കൂ ഒരാളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കൂ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി ചാൻസലർ വൈസ് ചാൻസലറിന് യാതൊരു പവറും ഇല്ല അവിടെ നേരെ പോകുന്നത് മേപ്പെട്ടാണ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആരാണ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സും കൂടി ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റിൽ നോക്കൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇന്നിട്ട് ഇന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യൂ എന്നെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഈ ഗ്നൂലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഈ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ ആരെങ്കിലും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അലഗേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് വൺ പെർസെന്റ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ടി നമുക്ക് സങ്കടം കൊണ്ട് പറയുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഈ വാട്ട് എവർ ദ ഡു രാവിലെ കണ്ടു നമ്മുടെ നാനൂറോളം മുന്നൂറോ മറ്റേ നമ്മുടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ടയറിൽ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കിടക്കണം ഇപ്പൊ അവർ ഹയർ ചെയ്യാൻ പോകണം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാൻ പോകണം പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി നാനൂറ് വണ്ടിയായിട്ട് നമ്മുടെ കട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കണം മുന്നൂറ് നാനൂറ് ലോ ഫ്ലോ നല്ല കോസ്റ്റ്ലി അത് കിടക്കുന്നു ഇരുപത് ലക്ഷം വില പിടിച്ച വണ്ടികളൊക്കെ കിടക്കുന്നു അവിടെ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിക്ക് ടെൻഡർ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം അപ്പൊ എംപവർമെന്റ് പറയുമ്പോഴേ പവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കത്തെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഏക ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ സംസ്ഥാനം ആയിക്കോട്ടെ ജനങ്ങളായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യമായിക്കോട്ടെ നന്നായി വികസിക്കണം സത്യതന്തോടുകൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അത്ര വേറെ ഒന്നും ആരെയും നമ്മൾ കുറ്റം ആരച്ചു വന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ഇതുമില്ല ആര് വന്നോട്ടെ കാരണം നമുക്കറിയാലോ എല്ലാ സാങ്കേതികത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വിഷമം തോന്നുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടോ പിന്നെ കാരണം നമ്മളൊന്നും ഇത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊന്നും ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ എന്തിനാ അക്കാഡമിക് കൗൺസില് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം അറിയട്ടെ എന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ ഇവിടെ ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ആവാൻ എന്തെല്ലാം ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അറിയോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റില് ഐ ആം ടീച്ചിങ് യു നോ ഹൗ മച്ച് യുനോ അപ്രൂവൽ ഹൗ മൈ ഹെ ഗോട്ട് ഫ്രം ഡൽഹി യു നോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊസസ് നോ റെക്കമെൻഡേഷൻ നത്തിങ് ഈസ് ഓൺലി മെറിറ്റ് യുവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എവ്രിതിങ് അനലൈസ് ബൈ ദ അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ ദ അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ ഈസ് each uh, subject they have got uh, the experts in uh, international professors they are evaluating the ca cap capability of the individual then they are approving and say illa alade ibadatha nammada ibada nadakkana mari ella moshanu orikkilum njan parannilla angane vicharikkade ella moshanu njan orikkilum parannilla avare endu thottalam avada controversy ennu parayumbodana sangadam varu endha njan parayade ivu nokku take it calicut sorry calidi university parayandalla peru parayandalla ടേക്ക് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പേര് പറയണ്ടല്ലോ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയാൻ പറയാൻ പേരാണ് എനിക്ക് ഓരോ കാര്യം എനിക്കറിയാം ജെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കലി അപ്പോയിന്റഡ് ഏ വൈ ഷുഡ് യു ഡു ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ് എല്ലാ വൈസ് ചാൻസ് എല്ലാ കുന്തങ്ങളും എല്ലാം എന്താ പറയണ്ടത് എന്താ മറ്റുള്ള കേപ്പബിൾ ആ പേഴ്സൺസ് ഒന്നും ഇല്ലേ ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ നമ്മളെ എത്രയോ കോമ്പറ്റൻ്റ് ആയ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് ആയ പ്രൊഫസേഴ്സുമാണ് നമ്മുടെ ആളുകളാണ് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വയ്യേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കോമ്പറ്റന്റ് അല്ല അതല്ല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് എവറി വേർ സിസ്റ്റം ഈസ് പൊളിറ്റിഫൈഡ് വിറ്റ് വിൽ ഹോം ദ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ എ ദി ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ അത്ര ഞാൻ പറയുന്നു കേട്ടോ വേറെ ഒന്നല്ല നമുക്ക് ആരോടും ഒരു ആലോചിക്കം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എവറി വേർ പൊളിറ്റ് എന്നാലെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ് തന്നെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ട് ഷീ വാസ് സ്ട്രഗ്ലിങ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടേണ്ടതാണ് ആ കുട്ടിക്ക് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രൊമോഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചു കുട്ടിയുടെ പ്രൊമോഷൻ തുടങ്ങി വെച്ചു കാരണം ഷീ വാസ് നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് വൺ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ടു ദ സോയം ടു സോയം ടു അപ്പൊ നോട്ട് എ പുള്ളി ആ
you just take even if it is kasar code even if it is why not within kerala you are likely to serve anywhere in the state karanam ningade retirement time la last paid drone ana calculate cheyina gratuity pension avu kondu sethi kora njan aa kutti adu cheyidu thirikena sambhava vikasangal ennodu chemike angata nammal ningalku ishtillatha karyangal njan endengil parnunde chemikane njan parayunnathu satyam sandhamaya karyangala parra alande enne opposite illa oru enne opposite to system seriyavillallo njan satyavasa parayunnu എന്നെ ഒപ്പോസ് ചെയ്താലും സിസ്റ്റം ശരിയാവില്ലല്ലോ നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റ് തെറ്റാണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി കാണൂ നോ നെക്സ്റ്റ് റെഗുലേഷൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എക്സ്പേർട്ട് നോളജ് യെസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എംപവർമെന്റില് അതായത് ഒരാൾക്ക് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പവർ ഒരാൾക്ക് പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എക്സ്പേർട്ട് നോളേജ് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ നോക്കണം ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അടുത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിലേഷൻ അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ അതിപ്പോ റിലേഷൻകാരില്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ റിലേഷൻ അല്ല ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻ അല്ല നടന്നത് കാലുകാരിൽ നടക്കുന്നത് അതാണ് രസം ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻ റിലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വളരുവോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെയും വളരാൻ അനുവദിക്കൂ അതാണ് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നിങ്ങളും വളരും ഒരു ഇപ്പോ നമ്മുടെ വലിയ വലിയ ഒരു ആൾവൃക്ഷം എത്രയോ നാല്പ നാനൂറ് വർഷം അഞ്ഞൂറ് വർഷം ഒരു ആൾവൃക്ഷം അതിന്റെ താഴെ കൊച്ചു കൊച്ചു മരങ്ങളെയും വളരാൻ അനുവദിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം പോരാ മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മളെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകണം അതല്ലേ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ you know relation with your relation with your superior your relation with the subordinate your relation with your colleagues should be cordial ennal ningalku you will get help from others whenever need arises ningal avare help you avaru ningale help you without in you know, a proper nammale help illade namakku edu samayatha namakku help vendi varu nammal parayan pattilla enrayile എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചോ ജീവിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ചില സമയത്ത് എവിടുന്ന ഹെൽപ്പ് പോകേണ്ടി വരിക നമുക്ക് അറിയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അപ്പോ എല്ലാ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം വെൻ വി ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓഫീസ് പ്രോപ്പർ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സുപ്പീരിയർ between subordinate and yourself and your colleagues horizontal is a cordial avana engil valare santoshamayi proper working environment ile ningalku jeevikkam alle avante kaari njan endra nokkana avan endra divitta angottu ingottu adi pidi aanacha 8 manikur joli undalle divasam avade nokke endu happiness unda poyennu nokke padam sedhikka pinne അപ്പൊ അതായി പിന്നെ അടുത്തത് ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് പവർ റിലേഷൻ ഇനി ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് പവർ റിലേഷൻ അതായത് ദ മീനിങ് പവർ ഇൻ ദ കോണ്ടാക്ട്സ് ദുഡ് ബി ദ എബിലിറ്റി ടു എക്സസൈസ് പിന്നെ പറഞ്ഞു പവർ നമുക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ട് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സിൽ എംപവർമെന്റില് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പവറെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ചില പവേഴ്സ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ നോക്കണം യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡെലിഗേറ്റ് ദ പവർ ടു അതേഴ്സ് അതിനുള്ള പവറ് ഓതറൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കണം പറയട്ടെ ഞാൻ എന്താണെന്നു സപ്പോസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർക്ക് ഒരു ലക്ഷം വരെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ട് ചെയ്യുക ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ ചെക്ക് സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഓതറൈസേഷൻ ഫോർ സൈനിങ് ദ ചെക്ക് അത് ബോർഡ് കൊടുത്താണ് ഇത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കൊടുത്താണ് അക്കൗണ്ട്സ് മാനേജർക്ക് അക്കൗണ്ട് മാനേജർ ആരോടും പറയാതെ അക്കൗണ്ടന്റ് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല നീ സൈൻ ചെയ്ത പറഞ്ഞാലേ അയാൾക്ക് അവര് പറയാ അവരോട് പറയാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് സബ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല സെർട്ടൻ പ്രോവേഴ്സ് കെ നോട്ട് ബി സബ് ഡെലിഗേറ്റഡ് എക്സാമ്പിൾ വേണോ വേണമെങ്കിൽ പറയാം സെക്ടർ പവേഴ്സ് ആർ വെസ്റ്റൺ നമ്മുടെ 
ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ സോറി എമർജൻസി പവർ അതായത് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഇന്റേണൽ എമർജൻസി എക്സ്റ്റേണൽ എമർജൻസി ഫൈനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഇതൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് പറ്റൂ അപ്പൊ അവർ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രധാനമന്ത്രി അപ്പോ ഇന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആണ് അത് അവർ വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേമാതിരി പല പലതും ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരോ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സബ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കലക്ടറ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കലക്ടറെ ഒക്കെയാണ് ഷൂട്ട് സൈറ്റ് റോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അത് സാധ്യത തഹസിൽദാർക്ക് പറ്റില്ല അപ്പൊ സബ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില പവർ അപ്പോ പവർ സബ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് സബ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ എംപവർമെന്റിൽ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എംപവർമെന്റ് ഓഫ് ചലഞ്ചസ് സ്ട്രക്ചർ സബോർഡിനേഷൻ അത് പറഞ്ഞതിന് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് വരുന്നത് ലേറ്റ് ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എമാനിസിഫിഷൻ വൈഡ്ലി വൈഡ് റിലേഷൻ ടു ദി നോഷൻ ഓഫ് എംപവർമെന്റ് ത്രൂ ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എമാനിസിഫിഷൻ വൈഡ്ലി യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കൊളോണൽ കൊളോണിയൽ റൂൾ ആൻഡ് യുനോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇമ്പീരിയലിസം ഒറിജിൻ ഓഫ് എൻലൈറ്റ്മെന്റ് ആ സമയത്തൊന്നും പവർ ഒന്നും ആരും കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബൈ ദട്ട് എല്ലാ രാജ രാജാവ് രാജ്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓരോ കാര്യം വൈസ് റോ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ പല റൂളും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബൈ ദ ടേൺ ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി എമാനിസിപ്പേഷൻ വാസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദി വ്യൂ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ടുവേർഡ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഈക്വാലിറ്റി പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ബിൻ സർക്കൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ ജനറൽ സെൻസ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് ഫ്രീഡം എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ പ്രൊസസ് ഓഫ് എൻട്രി ഓഫ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ സ്ട്രീം എനിവേ ഇനി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഇതുവരെ പോട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക എംപവർമെന്റ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ബാക്കി വായിച്ചാൽ മതി ചിലത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയൂ കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം വായിക്കുക യു ആർ എ വെരി വെരി സീനിയർ പീപ്പിൾ അതുകൊണ്ട് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് സെന്റൻസ് ബൈ സെന്റൻസ് ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ വാല്യൂ അഡീഷൻ മാത്രം ചെയ്യൂ ഇതാ Empowerment as part of social movement. Conventionally, social movements have broadly been perceived as organizing collective mobilization to bring about changes in the thought. All the other issues, values, attitude, relationship and major institutions in society or to resist changes in any of the above structural elements of society. Okay. Now, what do you want to say about this? ചില എംഫസൈഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ആർ കാരക്ടറൈസ് ബൈ ദി റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറി പണ്ട് നോൺ വയലൻസ് മൂവ്മെന്റ് കിറ്റ് ഇന്ത്യ അതേമാതിരി പല പല സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് പിന്നെ എല്ലാം സക്സസ് ആയി പല കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും പിടിച്ചിരുത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പല 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 അപ്പൊ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നലെ മറ്റേ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഞാൻ ആൾറെഡി ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കൂടംകുളം റിയാക്ടർ ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് സെന്ററിൽ അവിടെ അതേ ഇതേമാതിരി ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മുല്ലപ്പെരിയാറിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നമ്മളെ നമ്മൾ പിന്നെ മിടുക്കന്മാരാണല്ലോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അധ്വാനിക്കാൻ വയ്യല്ലോ കാരണം കൂടംകുളത്തിന്റെ കാര്യം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ റിയാക്ടർ റിസർച്ച് സെന്റർ അതായത് ഇറ്റി അവിടെ അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കർഷകര് സോറി സോറി ഫിഷർമാൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു കാരണം അതിന്റെ വേസ്റ്റേജ് കടലിലേക്കാണ് പോകുന്ന കടലിലെ നമ്മള് പിന്നെ മീൻ പിടിച്ചാൽ അത് തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ബൈ ജനറേഷൻ റേഡിയേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യും തലമുറകൾ അല്ലാണ്ട് ആ പിടിച്ച ആൾക്ക് തിന്ന ആൾക്ക് മാത്രല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മക്കൾക്ക് മക്കളുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ വരും ആ അത് റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഈവൻ ഗർഭിണികൾ ഗർഭത്തിൽ മരിക്കും അങ്ങനെയാണ് റേഡിയേഷൻ്റെ ഈ അറ്റോമിക് എനർജിയുടെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് റെഡ് കളറുള്ള ഫിഷ് ഫിഷ് റെഡ് കളറാവും അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പിടിച്ച് തിന്നു വിചാരിക്കുക ആ നമുക്ക് അഞ്ചാ റെഡ് കളറുള്ള വേറെ ഫിഷ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കറിയില്ല ഏതാണുള്ളത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ അപ്പോ അവിടെ
only only underline the word 100 kilometers from tiruvananthapuram avade endengalum sambhavichal aadyam affect cheynade nammada capital city aya tiruvananthapuram and the structure of the Tamil Nadu is Tamil Nadu is a good thing. It's 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 a good thing. I will have a country and a bottle. Uday Guma, a leader and a leader, or a bottle and a Satyagraji. I mean, a person of a moment, Namla the repetitor, both is the Lia, and the Mulla Pere put Telangi Corbonu Lagari, Namaka, and Namu Namudish. Then I'm a selfishness and Namu Ganagin. Eleven and the Lenyam are in the We are not at all telling like that. Ah, Adil La Parenda, for she is in the Gurum Amla Arini Rikinum. Karnam Ponogodo is a modern, of course, I'm going to Sambavigilla, Karna, the latest technology and USSR, Russia, collaboration and adequate proportion, but a precaution of a lean or a dental, limited and paragraphing. A precaution of Maragail by Maravimbo Anakatalum. I married them very or on the Taran with the Matezoke, Kandu Inle, Ravala, Sabarilla, the Simon, why in their movie. But Tana Bambana, the overflow, competitive. Is that a natural thing? In a very no, some of the predictive in a very low regard in Brakail, love regard you. About the Kena Sambavi was another. Anyway, about the social moment, Namale, Palavita Tele, Yempower G and Medita, that is generally the Nanmiki and Dita, okay, Palas social moment. Udaranga Korean and Korea, Palagaran, Narmada Bachao, Chiku Moment, Narmada River and Day, Namada Ramananga, Narmada River, Gujaratil, okay, Adinda Haiti, Ingris Yamadu, Mehapatka, Avi Padi Lagaranda, Totada, Murun, Namada, the Vidal and the Chipichu, Velatal and the Chiku Norte, out in the other moment, there, no complete, a very Chiku Munda, the Veran already, Apapara. Abang and a pilot on the number of sorry, Gandhi Jira Time, Saupusa Tagram, Pala, then you would have welcome the Pala, the number of the genuine involvement and they may ama of the party every day. Anna Zara day is the movement, you can legarit in Venditum, Palagarit in Vendita. Empowerment, Loga Paul, Log Paul, Sadina number of the central government to Joe Samari, politician. Corruption of the Yenam number than other complete. Rather than even Ditana, the other empowers the immediate person of the other. social movement. Here, we submit that process of empowerment is to be understood in the context of transformation, transformative politics. Empowerment deals with the process of gaining power. Empowerment is gaining power. Okay. Uh, gaining power by way of transforming the pre existing arrangement. Of sharing and distribution of power. Or if you power go to or if you power go to go to number. But as well there go to go to collector go to go to number. Pinne, you can carry out your carrying number. If it is deputy, if it is collector number. But say material la state la. Three and four district district ne or commission number. Three and five years of it. That is three and four. But if district collector la, three and four district ne. Commissioner under Abad a collector, Deputy Commissioner on Avaria, Matrila, Northern Dele, District in when Delhi, it is in Rajasan, Brake, Deputy Commissioner, and the collector. Commissioner under Munana District would be there. The Divisional Commissioner, the Division of Rayata. Sorry, Commissioner on the La, Divisional Commissioner, the Division I take the upper arm, Munana District in the Guiding Lad, the Hindu. In Abangan, for a division, and I give you some sanitary. I know. Abada, Yamborman. Any paradigm shift in uh, development. 
strategy and emergence of the motion. Colonial developing world since Ayatollah the Irvadale experience in phenomenal shift in the development strategy of the marginalized, weaker section, the Purogadi Kivendi, Pala, the Namaji, dispossessed, socially and economically dispossessed number in the backward class and then okay, Namal and the K. Guiding Lizidan, empowerment. Four people immediately after independence, India adopted. India adopted a developmental strategy of growth with the stability. Angana India, number Valaram, stability to the Valaram and India, for a caring less, none much easy to the Palagari. Okay, with the basic thrust on industrialization, agricultural modernization, equipment modernization, technological progress, expansion of infrastructure, education. Mass communication, you look at number of other than AD, other look at empowerment of the tender. Nabanka, good with him, machine operating and other. Are they married number of education? What are they? Panda, higher education of the government in Britain, the matter of the Porto Padium. If it has a lie, a loss of wearing a lindy in the book. You have poor people to particular and we did it and again and then the other education number of the independent standard and on a standard in the Bernal regarding number. Ninggal evada pada jalan ninggal kita standard abadi tau. Pasai, adil ninggal fokus iya nom. Enam jual, ibu itu perwakilan mereka orang pada begini, pare. Ini kerja UK lagi, mana kita hari ini friendly nama kita ni boleh perwakilan orang. Entahlah ni. Abah, ye jodoh tu orang pada begini, mana ini kerja ni? Abi entah berapa ni? Orang rose, panen ni pushpam. Ibeda yang lain ceri, plain air dalam selatan yang ceri, orang parawat itu ni mula ni ceri, panen niir pushpam, ada itu rosan ni mana? Nenggal evada walar malam, evada pedic malam, adun nenggal ni mana? Adri karib nenggal ada ni mana? Adi evada yang lain nenggal ke pradarsi pi jam pati. Dara mana? Kana kan dengan Yesus asu, pandai. Partu orang boy boy, alam dia radio. And that's Abdam Jiriella, oh, and then Banata Parnazan. It went over him. We got it too. Gana and the way he was in it. And I Shabdam Jiriella, oh, part on a carilla in the city in the day. Ah, they we need a chair when I do. No, that is a man. I live, but I judge it. I do. On the allegiance of a perchee, what are in the world by him, what are no very. Now, education. Pina, where on the Pandilla, health. People know what are the progress side and modern specialization, Palabala, Palabala, Palamala, hospitals in Milan, the Pandaka, the Udodo, Mapata, Amoto Kondogo, Cancer, the boy, everybody. Panganella, a lot of treatment in Milan, no good heart transplantation in La. A lot of women in the hospitals in Milan State in the apa nama kita English nama kita empowerment itu macam education way health industry way kerana industri itu nama kita world class industri itu nama kita Israel le orang orang nama kita pun beragai lah lah marak kerja tu ada ini punya lor ke manusia ini ada orang ke proper empowerment itu kuli yang perlu dikira tu bandai le ini in relation to the apa world development report 1997 emphasize the need for effective role of the state Social and economic development, but in a form. That is economic development. That is the weaker section of the world development report. 1997. One state in the role of economic and social development. That is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. The guidelines are the same. Welfare schemes. Welfare states. What is the welfare state? That is the same thing. Explosion in humanitarian emergencies. No humanitarian emergencies. No humanitarian emergencies. No humanitarian emergencies. No Sudan. Nampaknya pelas selang selam, starvation ini, pelas slaves ini, yudham, ada ini, apa dek? Nampaknya humanitarian emergency ini, pelas karya ini, apa dek? Nampaknya jelah pelas certain several parts of the world, ada lack of, ada jelah lack of confidence ini, governance, mosa mande, private investors, ini apa pelas karya ini, increase ini, increase ini, you know, corruption, poverty. Ida ke, cila sami itu ada, okay? Pena varya, drum, pena empowerment ni nengke corruption beri tu nengke, dah na, beri tu. Nengke power ada na corruption beri, ada parti lain tu nengke beri tu. 
പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനല്ല അത് ഉപയോഗപ്രദമായി നമ്മൾ ചെയ്യണം അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അതായത് ചെറിയ നാളെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഞാൻ നമ്മുടെ ഓരോ അഡ്വക്കേറ്റ് പറയാണ് പേര് പോലെ പേര് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയും അയാൾ ഗവൺമെന്റ് ലീഡർ ആയിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് ലീഡറായിട്ട് പല കേസസും അയാൾ കേരള ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉത്തര എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു സത്യസന്ധനായ ഒരാളെ എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ പീരീഡില് ഒരു സത്യസന്ധനായ എക്സൈസ് ഓഫീസറെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പോലീസിൽ ഉണ്ടാവാം മറ്റുള്ളവരുടെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ എക്സൈസിൽ സത്യസന്ധന്മാർ വളരെ കമ്മിയാണ് കറപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ പവർ നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ എംപവർ ചെയ്താൽ ദാ ദാ പരിപാടി ഇങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി ഞാൻ അവരെല്ലാവരും ഞാൻ മോശമായിട്ട് പറയല്ല ആ വീഡിയോത്തെ ഞാൻ പറയാണ് ഞാൻ ആരും മോശമായിട്ട് പറയല്ല പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നല്ലവരും ചീത്തറൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ പവർ ലീഡ്സ് കറപ്ഷൻ ഓൾസോ അപ്പോൾ എംപവർമെൻറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത് ഈ നോക്കൂ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കറപ്ഷൻ ഇതിനെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ലൈഫാണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കലഹ ഉണ്ടാവൂ മേടിക്കണ്ട പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കലഹം അവിടെ കൂടെ പറമ്പാണ് മനസ്സിലായില്ലേ കാശ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്കും വെറും നമ്മുടെ വെറും ബേസിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതേമാതിരി വേണ്ടതിന് മാത്രം അമൃത അതിയായ വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് പണം കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിൽ അത്രത്തോളം കുടുംബകാലവും ഉണ്ടാവും പേടിക്കണ്ട എനിവേ അത് കൂടെ പറപ്പാണ് പിന്നെ ചേട്ടനും ഉണ്ടാവില്ല അനുജനും ഉണ്ടാവില്ല ഭാര്യ ഉണ്ടാവില്ല അനുജത്തി ഉണ്ടാവില്ല ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ഇതാവും നമുക്ക് ഈ പണത്തെ പണമാണ് എല്ലാ എല്ലാ എല്ലാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മുകേഷ് അംബാനി ദിവർ ക്ലോസ് ഏതാണ് അനിൽ ആൻഡ് മുകേഷ് തീർന്നല്ല പരിപാടി രണ്ടും രണ്ടായി അങ്ങനെ എത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഈ പണത്ത് അത് എന്തെല്ലാം എല്ലാം പണത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ എല്ലാ പണത്തിന്റെ പേരിലല്ലേ നോക്കൂ മറ്റേ നമുക്കെല്ലാം റോൾ മോഡൽ ആയിരുന്നു ഐ സി ഐ സി യുടെ ചെയർപേഴ്സൺ മനസ്സിലായില്ലേ കൊച്ച എന്തായി ശരി ഭർത്താവിന് രണ്ടായിരം മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ സ്വന്തം ബാങ്ക് എന്ന ലോൺ കൊടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് ഇന്ത്യന് ഇപ്പൊ എന്താ സ്ഥിതി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മോണിറ്ററി പോളിസികളിലും മെമ്പറായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എം ബി എൽ ഒക്കെ നമ്മളെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വുമൺ ആയിട്ട് കരുതിയെന്നാണ് ചാന്ദ ചന്ദ കൊച്ച് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താ ഒരാള് പേര് പറയുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പണം അല്ലേ ഇല്ല സമ്പാദിച്ച പേരെല്ലാം പോയി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോ വളരുമ്പോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായി വളരും പക്ഷെ അത്യാഗ്രഹണങ്ങൾ ഇതാക്കിപ്പെട്ടു പോകും അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ വണം എല്ലാം വേണം ഒരു ലെവലിൽ വരെ കൂടുതലായാൽ ചില സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ സംഭവി ഇന്നലെ യു വിൽ ബി സർപ്രൈസ് ഐ വാസ് ഷോക്ക്ഡ് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഹൈദരാബാദ് ഓൾസോ ഡി ആർ ഡി ഒ നമ്മുടെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ യുനോ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ചന്ദ്രബാബു നായിഡു രണ്ടാമത്തെ ആളായിരുന്നു സത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ചെയർമാൻ മാനേജ്മെന്റായിട്ട് രാമലിംഗ റാവു ഏറ്റവും പവർഫുൾ കാരണം അവിടെ ഹൈടെക് സിറ്റി കൊണ്ടുവന്നതും നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദിനെ ഇത്ര അധികം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തും ഐ ടി കമ്പനികളും ഐ ഐ എസ് ബി ബിസിനസ് സ്കൂൾ പലതും 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 കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ആയിരുന്നു വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എയർപോർട്ട് ശംഷാബാദ് എയർപോർട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാല ഇന്നലെ ടി വിയുടെ ഇതിൽ കണ്ടിട്ട് പ്രസ് കോൺഫറൻസ് വാവിട്ട് കരയാണ് ആയിരിക്കുക വാവിട്ട് കരയണ്ടായിരുന്ന ആള് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര പവർഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ആള് പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ വാവിട്ട് കരയണ്ടായിരുന്നു ആള് എന്നിട്ട് അയാളെ കറക്റ്റ് വേണ്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ പേരോട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു ആളെവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വാവിട്ട് കരയുന്നു ഇതാണ് ലോകം എല്ലാവരുടെ സ്ഥിതി ഇതേ മാതിരി അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധയോടു കൂടി പോയിട്ടുള്ള ഇതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാർ എംപവർമെന്റ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് എത്ര പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ അയാളുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓപ്പോസിഷൻ പറയാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നില്ല ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അങ്ങനത്തെ അത്ര പവർഫുൾ ആയിരുന്നു അയാൾ ഇന്നലെ വാവിട്ട് കരയുന്നു എന്താ പറയുന്നത് അയാളുടെ ഭാര്യയും
അങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ളതൊന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടക്കാറില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരി ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടത് നോ ഹൈറാർക്കി മാർജിനലൈസേഷൻ പിന്നെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളെ പറയാൻ പോകുന്നത് മാർജിനലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാർജിനൈ ബാക്കി കാര്യമായിട്ടില്ലതില് ആ നമ്മുടെ എംപവർമെന്റില് കാസ്റ്റ് എത്നിസിറ്റി റേസ് ജെൻഡർ പട്ടിയാർക്കി റിലീജിയൻ ഇതിലൊക്കെ ഓരോരോ വിധത്തിലുള്ള എംപവർമെന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അത് പ്രകാരം റിയാലിറ്റി അനവധി ജോബ്ലെസ് ഉണ്ട് വോയ്സ്ലെസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ വോയ്സ്ലെസ് ജോബ്ലെസ് റൂത്ത്ലെസ് ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് പല സമയത്തും അതായത് ചില സമയത്തെ ജോബ്ലെസ് ചില സമയത്ത് വോയ്സ്ലെസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റാതെ ചിലത് റൂത്ത്ലെസ് ചിലത് ഫ്യൂച്ചർലെസ് ചിലത് ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ഇൻ മാർജിനൈസ് പോപ്പുലേഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ മാർജിനൈസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ മാർജിനൈസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ആൻഡ് അതായത് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഇത് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോരോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓരോരോ ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹോം മിനിസ്ട്രിയാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഏതാ അതാത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കാരണം ഇവിടുത്തെ കാസ്റ്റ് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ ഇല്ല മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിലുള്ള കാസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് സോറി നമ്മുടെ ഹോം മിനിസ്ട്രിയാണ് അപ്പൊ ഈ റിസർവേഷൻ പോയിന്റും ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അധികാരം ഇല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓൺലി ദി കെൻ റെക്കമെൻഡ് ദ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിൽ അറിയിച്ചാൽ അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ വിധത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല ഓക്കെ നോ നിങ്ങൾക്കറിയാലും എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സിക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്കാപ്പിട്ട് ഉണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് പലവിധമുണ്ട് നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലൊക്കെ ബാക്ക്വേഡ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വരെയുണ്ട് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് ബി അതായത് ബാക്ക്വേഡ് ഒ ബി സി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പിന്നെ ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്കാപ്പിട്ട് ചെവി കേൾക്കാത്തവർക്ക് കണ്ണു കാണാത്തവർക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഓരോരോ ശതമാനമാണ് മറ്റേത് അഞ്ച് ശതമാനം എസ് സി എസ് ടി അഞ്ച് ശതമാനം ഇതൊക്കെയാണ് റിസർവേഷൻ പോയിന്റ് ഇത് ഭരണഘടനാ പ്രകാരമുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ പല വെൽഫെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബിലോ പോവർട്ടി ലൈൻ ആണ് പെറ്റി ആർട്ടിസൺസ് ലാൻഡ് ലെസ് അഗ്രികൾച്ചർ ലേബർ ഉണ്ട് സെമി ലാൻഡ് ലെസ് ഉണ്ട് മാർജിനൽ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തത് സെമി സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഐ ടി ഐ അതേമാതിരി കൊച്ചു 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 ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരോട് മനസ്സിലായതാണ് സെമി സ്കിൽഡ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസൻ ഉണ്ട് അൺഓർഗനൈസൻ ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് മൈഗ്രൻസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റേറ്റ് മൈഗ്രൻ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇവിടെ വന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവര് നമ്മുടെ ഇവിടെ അപ്പൊ എത്രയും ഉണ്ട് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയെന്ന് യു വിൽ ബി ഷോക്ക്ഡ് ഞാൻ പറയുന്ന സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ കേട്ടാ നിയർലി ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് മൈഗ്രൻസ് ആർ വർക്ക് ചെയ്യാനും കേരള ഫോർട്ടി ലാക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയേറ്റ് മൈഗ്രൻസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ കേരള ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രൂസ് ദേ ആർ സെൻഡിംഗ് ടു ദർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഹോം ടൗൺ ഓൺ മന്ത്ലി ഇയർലി ബേസിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രൂസ് ഫ്രം കേരള അവർക്ക് അവരുടെ ഗൾഫ് ആണ് കേരളം അതായത് രാജസ്ഥാൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ഒറീസ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അവർ വരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓണത്തിന് ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും അവരാണ് അവരുടെ പൊറോട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ അവരാണ് ബാർബർ ഷാപ്പിൽ അവരാണ് എല
ഒരു കമ്പനിയിലാണ് വെച്ചാൽ അവരുടെ പേരിൽ പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനി അതായത് നമ്മുടെ വർക്കേഴ്സ് ഇല്ല വിചാരിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർ വർക്കർ ടു തൗസൻഡോ എന്തോ അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മളവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ഇത് അങ്ങനെ പല 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 ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല സാറ്റലറി മാറ്റേഴ്സ് ഐ എസ് എം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈഗ്രന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണം പോലീസ് വാരിഫിക്കേഷൻ ഇവിടുന്ന വരണം പറയാം യു വാണ്ട് നോ വൺ സ്റ്റോറി ഐ എസ് എം വർക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയ പോലും ഇല്ല ഇവർ ആരാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയും ബംഗാളി ഇതാണെന്ന് ഇനോ അവർ ബംഗ്ലാദേശ് എന്നൊക്കെയാണ് ചില ദിവസം എന്താ പറയുക ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പ്രത്യേകത ദർ ഇസ് എ റിവർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്നാപൂർ ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ സോറി സോറി ബംഗ്ലാദേശ് ഒരു റിവർ ഉണ്ട് ഡിവൈഡിങ് ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബിറ്റ്നാപൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈ റിവർ ചെറിയൊരു റിവർ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് രാജ്യത്തിന് രാത്രി ഒരു ബോട്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരും ബംഗ്ലാദേശിൽ ഈ നദീര നടുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോ കരയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോ അവൻ ബംഗാളദേശ് ചെയ്യണം നദിയുടെ നടുക്കിൽ എത്തുമ്പോ അവന് റേഷൻ കാർഡും കൊടുക്കും ഇന്ത്യയുടെ പാസ്പോർട്ടും കൊടുക്കും അതിന് ഏജന്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൊടുക്കും ആ നദിയുടെ നടുക്കിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കും നദിയുടെ ഇക്കരയ്ക്ക് വെച്ചപ്പോഴേക്കും അവന് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ട് പരിണമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇട്ടിത്തു അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു വണ്ടി കേരളത്തിലേക്കും വരും മറ്റുള്ളവരത്തേക്കും വരും ബാംഗ്ലൂർ പോകും ചെന്നൈക്ക് പോകും ബോണോഫൈഡ് ഇന്ത്യ പലരും ഞാൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെ എന്നല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോ പലരും വാരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻഡിതിഡൻ ഇവർ എവിടുന്ന വരണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിതി പലതും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ബംഗാളിസ ബംഗാളിസ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും നടക്കുന്നുണ്ട് പറയും എല്ലാവരും അങ്ങനെ എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയും നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഏജന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഏജന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇവരിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വാങ്ങി തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നില്ല അതേമാതിരി അവർ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടിടണം എന്തായാലും വി ആർ എണിങ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി കാരണം കേരള ഈസ് ഹാവിങ് ദ മാക്സിമം മിനിമം വേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ തമിഴ്നാട്ടില് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോ ഇരുന്നൂറോ രൂപ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് എണ്ണൂറും ആയിരമാണ് കേരളത്തില് ഡെയിലി മറക്കരുത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇരുന്നൂറ് ആന്ധ്രാപ്രദേശില് ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വീതിയില്ല ഇവിടെ എണ്ണൂറ് പോലും ആളെ കിട്ടില്ല ആയിരം ആണ് അപ്പൊ അവര് ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇവരൊന്ന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇല്ല ഇവര് ഇവര് വരുമ്പോ തന്നെ ഗോതമ്പ് പിന്നെ അവര് പല ധാന്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരും ഇവര് വെള്ളം മാത്രം പെടുന്നു മേടിക്കും ആ ബാക്കിയൊക്കെ അവർ അച്ചാറും കിട്ടിയാറും ഒക്കെ അവര് തന്നെ ചെലവൊന്നും ഇല്ല ഇവർക്ക് പിന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ അവരെ പത്തും പന്ത്രണ്ട് ആളൊക്കെയാണ് ചെറിയ റൂമിൽ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ വാടകയില്ല കമ്മി കമ്മി വളരെ വാടക ഇതാണ് പത്തും പന്ത്രണ്ടും ആളുകളൊക്കെയാണ് ഒരു റൂമിലൊക്കെ താമസിക്കുക അവർ ഷൂട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഓരോരുത്തർ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ദേ തനി വെരി ലെസ് എമൗണ്ട് ഇൻ കേരള വേറെ നമ്മുടെ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ ഗോ ടു എനി ബാങ്ക് പൈസ എടുക്കാനും പൈസ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളത്തെ എത്ര ആൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് മെയിൻലി ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം അവർക്ക് വേണ്ടി കാണാൻ അതിന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം വളരെ റയർ അല്ലേ പക്ഷെ അവര് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡെയിലി കിട്ടുന്ന അവരുടെ ഭാര്യയോ അച്ഛനോ അയച്ചു കൊടുക്കും അവര് അവര് അവരുടെ കയ്യിൽ വെക്കില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ റൂമില് പത്തും പന്ത്രണ്ട് ആളാണ് താമസിക്കുന്നത് ബാഗിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ബാങ്കിൽ ചെന്നിട്ട് അവർ ഇടുകയാണ് പൈസ അപ്പോ ഒരു കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രോ അനദർ ഫണ്ണി തിങ് കൊച്ചി കേരളത്തിലെ പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ ലക്ഷം ആളുകളോ എത്ര പതിനെട്ട് ലക്ഷം എന്തോ ആളോ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉണ്ട് പലയിടത്തും അവിടുന്ന് വരുന്ന പൈസ പോലും ഇത്രയില്ല അതിനേക്കാളും കൂടുതലോ കേരളം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമ്മുടെ കേരളം സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് ഫോറിൻ ദിസ് തിങ് അല്ലെ ഫോറിന്റെ ഇതല്ലേ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഔട്ട് ഫ്ലോ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ്
സൗത്ത് ഏഷ്യ പെരിപ്പറ സ്ട്രഗിൾ അങ്ങനെ 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 പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ എനാബിളിംഗ് അപ്പൊ വുമൺ എനാബിളിംഗ് ഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വേരിയ സ്കീംസ് ഉണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു മുമ്പേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ വുമൺ ജെൻഡർ ഈക്വിറ്റി പിരിട്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ നോക്കൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ബുക്കിലില്ല ഇന്ത്യ റാങ്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങൾ നൂറ്റമ്പത്താറ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് പറഞ്ഞ കുറച്ച് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് കാര്യം പിടുത്തം കിട്ടും കേട്ടോ ഇന്ത്യ നൂറ്റമ്പത്താറ് രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതാം സ്ഥാനമാണ് ഏതിലറിയോ വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറത്തിന്റെ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം ഗ്ലോബൽ ടെൻ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലേസ് അതായത് കീപ്പിട്ട് പോയി അതായത് നമ്മളെ ആകെ നൂറ്റമ്പത്താറ് രാജ്യത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ റാങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ പതിനാറിനത്തിൽ മാത്രം അത്ര പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടേത് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല വേൾഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണ് ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് പിന്നെ ഹാവിംഗ് പ്രോപ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പ്ലേസ് തോന്നിപ്പോ പൊട്ടെ പൊട്ടെ അതൊക്കെ പൊട്ടെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഗ്യാപ് ഹാസ് ബിൻ വൈഡൻഡ് ബൈ ത്രീ പെർസെന്റ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് യമങ് ഇൻകം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജെൻഡർ ഈക്വിറ്റി ഇസ് വൈഡനിങ് ആസ് പെർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ് ഇന്ത്യ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് അതായത് അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഇന്ത്യയില് അപ്പോ വേൾഡ് റാങ്കിംഗ് കമ്പയർ ടു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇന്ത്യ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് പെർസെന്റ് താഴെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസില് ഏർലി ആയ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് നാ വിറ്റി ട്വന്റി ടു പെർസെന്റ് ത്രീ പെർസെന്റ് ആണ് സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആസ് റിഗാർഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഫീമെയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഡിക്രീസ് ഡിക്രീസ് അടുത്തത് ഏർലിയർ 23.1% women participation were there now in 2021 january only 9.1% participation adayade commerce industry sector la pin ladies occupying higher position verum 14 shatamanam ladies occupying higher position in commerce industries etc is only 14 percent what is it pinna ninge yan baaki annu yan parayunde adu kondu koodal yan parayilla adayade etum rasakramaya sambhavam endha nu vacha nammude bar council bar council otta single lady illa indiyile bar council da in indian bar council no female representation indian bar council judges ne yan nadu parayadu kondu yan repeat cheyunnilla ini yan onnum kodi parayade ജുഡീഷ്യറിയിലെ പിന്നെ ഇപ്പോ ഇലവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് അതായത് ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇനി ഇന്ത്യ പതിനാ പതിനേഴ് ലക്ഷം ലോയർമാരുണ്ട് വക്കീലുമാർ അതിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലേഡി വക്കീമാർ സ്ത്രീകളുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ പല ഡാറ്റ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോ അപ്പൊ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പല പല എന്താ പറയണ്ട ഇത് ആനുകൂല്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മൾ എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം പല പലതിലും നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ അതിന് ഇനി സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ആ പിന്നെ ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ടീൻ ഏജ് പ്രഗ്നൻസി ഈസ് ആസ് ഹൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് പിന്നെ 25% ഫൈവ് പെർസെന്റ് പ്രഗ്നന്റ് മതേഴ്സ് ആർ റിസീവിംഗ് റെക്കഗ്നൈസ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഏജ് സഫർ ഫ്രം അനേമിയ ഓവർ ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫീമെയിൽ അഡൽട്ട് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഇല്ലിറ്ററേറ്റ് ഓക്കെ 
only 14 percent uh, indian women are in work force data as prevailing state of low sex ratio pinne low rate of literacy low rate of sex ratio adaya the pengutti galada jananam keralam kerala is only one state in the country where ladies are older than boys in a garden for sure the day with the other one did you know to india kerala thalana to girls for no relay number of the gun on an angle no pen good no wrong good deal no wrong good deal sorry no pen good deal on a child isn't it number the number of good deal i don't know a character mother and back a lot of okay girls population in order Ideally, I am good to remember Nura or Nura and Nura again. Ah, Rian Eleke, whatever, and other girls in the education could be a proper idea. But what am I doing on the Tinder? Adam, Shakela Tanganella, Kerala, equal respect is given for both this thing. Anyway, a father, significant improvement in Kerala Tinder because of education, okay? Now, I under the material of the education Liana Lavrena. I would end up working on the Number <laughs> Number of state uh, Kerala in the education learner, primary education. Here the education is in the education of number two, good learner, hundred percent in the end, ra rata, ling a b z in the What about the higher education? In the under the civil service element, a number of need to be children at the end of the night, ten Arakamo and the net. Ademari, number engineering, IAT, Parishal, number and don't go to the ranking of Vedanilla. Parana civil service, Portumi Varanda, Indu Varanilla. Paracada, IAT, Vendam, and the Steputi Malays in the Nilo, Vendu Volumbe. Indu under Pari within a garden. Either they can number one and number one. The Parayan number of government number and number in the Yedua K number one. I am telling you for your kind information that as regards city is concerned, Chandigarh is the best city in the country, the education wise. Ethin good that civil service in a producer, you know, engineering, I got a high tech, talented, number of really talented, you know, number of other. But we number the higher education, effective education and Number, I think the car no can parallel Initiated Ningle and Lamla Yangana Kaikuni put the 
എന്നെ ആരും പിരിച്ചു വിടില്ല ഞാൻ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അവൻ നന്നായാലും ശരി നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ മഹാരാജ കോളേജിൽ നോക്കൂ കുട്ടികൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പ്രിൻസിപ്പളിനെ മാറ്റി പാലക്കാട് മാറ്റി വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ ചിന്തൊരു സ്ഥിതിയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രിൻസിപ്പളെ മാറ്റുക എങ്ങനെയുണ്ട് അതേമാതിരി പല ഇതും ആദ്യത്തെ അല്ലേ എത്രയോ ഇൻസിഡന്റ് വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ നോക്ക് കറപ്ഷൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെ പഞ്ചായത്ത് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു രൂപ കൊടുത്തിട്ട് കൈകൂലി കൊടുത്തൊരു ടീച്ചറെ വന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേരളം പഞ്ചാബിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ച ആളാണ് അവിടെ ഒരു രൂപ കൊടുക്കണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടുമില്ല അതേമാതിരി ഉദ്യോഗം ശ്രദ്ധിക്ക ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗം കിട്ടണച്ചാലുള്ള സ്ഥിതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റില് ഒരു രൂപ നമ്മൾ അവിടെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നു ഒരു രൂപ അവിടെ ഈവൻ നമ്മൾ ശരി എം എൽ എത്ര പേര് പഞ്ചാബി സെന്റ് നമ്മുടെ മലയാളി സെന്റ് അവിടെ ഒരു രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുക്കണ്ട അവിടെ മാക്സിമം വേണ്ടത് അറിയാം ചിലപ്പോ ഒന്ന് എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ത് റെക്കമെന്റ് കാശല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റെക്കമെന്റേഷനേ ഇല്ല ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ നോ പൊളിറ്റിക്കൽ റെക്കമെന്റേഷൻ അവിടെ നമ്മളെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ എന്റെ എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി വന്ന് ആ ഇബ്ബന്റെ കാര്യം ഒന്നും നോക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ ഇത്രേ പറയൂ അത് മതി നമ്മൾ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പോയി പോയിട്ട് എന്റെ എന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒന്ന് ദയവിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഓക്കെ എന്റെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഇത്ര പറയൂ അവർ ശ്രദ്ധിക്കും അതിനിടെ കാശല്ല കൊടുക്കുന്നു അവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് സത്യസന്ധതയോട് കൂടി നമ്മൾ ടീച്ചറായി വിചാരിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വളരണം നന്നാവണം നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും നേരെ മറിച്ച് വേറെ വിധത്തിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്നെ ആരും പിരിച്ചു വിടില്ല ഞാൻ കാജു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയല്ലേ പഠിപ്പിക്കൂ ഞാൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെയെന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും വിശ്വസിച്ചില്ല കാരണം ഞാൻ എത്രയോ കാലമായി ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇത് സാരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു രൂപ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ഒരു രൂപ വാങ്ങിയിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രൗഡായിട്ട് പറയാം എന്തായാലും അപ്പൊ ഒരു കോളേജും എക്സെപ്ഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു കോളേജും യു വിൽ ബി സർപ്രൈസ് വൺ ഡേ വെൻ ഐ വാസ് ടേക്കിംഗ് യു ജി സി നെറ്റ് കോച്ചിങ് യു ജി സി നെറ്റ് കോച്ചിങ്ങില് ഒരു കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ സാറെ നാളെ ഞാൻ വരില്ല എനിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പേരൊന്നും പറയില്ല നിങ്ങളുടെ ഫേമസ് കോളേജാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് കോളേജ് വെരി ഫേമസ് അപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് എന്തിന്റെ ഞാൻ ലെക്ചറിന്റെ പോസ്റ്റാണ് ഞാൻ പോകണ്ട പോകും ആ ശരി എന്ന് പോകുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ അത് പോയത് പോയത് തന്നെ കാരണം രാവിലെ മണിക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് അപ്പൊ അത് പോയത് പോയത് തന്നെ കേട്ടോ അടുക്കിലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ശരി സാറേ അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി ജോലിയല്ലേ പോയിട്ട് നോക്കൂ ആ കുട്ടി പോയി പിറ്റേ ദിവസം ആ കുട്ടി ഇന്റർവ്യൂന് പോയി മൂന്നാം ദിവസം വന്നു വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായി ഇന്റർവ്യൂന് പോയിട്ട് ഉടനടി ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ മാർഗം എന്ന് പറയും ആ സാറേ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്റെ ഫ്രണ്ടിന് കിട്ടി പക്ഷെ അമ്പതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് അവര് അറുപത് പറഞ്ഞു അമ്പതിൽ ഒപ്പിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി ഇതാണ് ശരി എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി എവിടേക്കാ പോണ പോക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നി കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പോർട്ടഡ് കോളേജ് അമ്പത് ലക്ഷം ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല
ഒരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടുതൽ കഥ പറയുന്നില്ല അത് എനിക്ക് അനുഭവിച്ചതാണ് ഒരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് മേടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ കുറെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ടൈപ്പ് ക്ലർക്കിനൊക്കെ ഞാൻ കഥ പറയുന്നില്ല അവസാനത്തെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറെ കൈക്കൂലി കൊടുക്കണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് 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 അവസാനം ഒരു പിന്നെയും കിട്ടുന്നില്ല കാശെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെയും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഡിസ്പാച്ച് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവള് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് തരാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സൈൻ ചെയ്തു എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് വേണം തരാൻ എൻട്രി ചെയ്യാൻ കാശ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നില്ല ഇത് ശമ്പളം തരുന്നില്ല അപ്പോ എന്നോട് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എന്തറിയോ അവിടെ ഇടാൻ പോയിന്റ് സാറെ ഈ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് സാറെ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈടാക്കേണ്ടത് സാറേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ലോവർ ഡിവിഷൻ ക്ലർക്ക് പറയാണ് എന്നോട് പെൺകുട്ടി പത്തിരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് പി എസ് സി തലം എന്നാണ് ഈ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കുറെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് സാറെ അതൊന്നും മുതലാക്കണ്ടി സാറേ ഞാൻ വേഗം കൊടുത്തു എന്താ പറ്റി ഇരിക്കുക ഇതാണ് അപ്പോ സ്വയം നന്നാവാൻ നോക്കുക നമ്മൾ എത്രമാത്രം പിന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ യെസ് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആർട്ടിക്കിളിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ടി കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് എസ് സി കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്കാപ്പ് അവർക്കുള്ള കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അത് ജുഡീ സെമി ജുഡി ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ഓരോരോ ചെയർമാന് അപ്പൊ അവരുടെ വെൽഫെയർ എല്ലാം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല പണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിനാല് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമെൻമെന്റില് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം നിലവിൽ വന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നു വെച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റത്തിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റി എഴുപത്തിനാല് അതിലും ഇതിലൊക്കെ സെവന്റി ഫോർത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിലൊക്കെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ലേഡീസിനാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന എംപവർമെന്റ് ആണ് അപ്പോ ലേഡീസിനാണ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ എസ് സി എസ് ടിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ എംപവർമെന്റിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വളർത്താനും അവരെ ശക്തി അവര് നല്ല നല്ല പത് ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എംപവർമെന്റ് ആണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഓരോരോ ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കുന്നതും അവരുടെ വെൽഫെയർ നോക്കുന്നതും നല്ല മറ്റുള്ളവരോട് ഒപ്പം നിൽക്കാനും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ കേരള പാലക്കാടിലെ സെറ്റപ്പ് ഇതിന്റെ ട്രൈബൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അട്ടപ്പാടി ആൻഡ് മെനി അതർ പ്ലേസസ് നിലമ്പൂർ അതുപോലെ അവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പ്രിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതേമാതിരി അവരുടെ പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു വേ നമ്മളെ പിന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ കോളേജിലും ഇതൊക്കെ അഡ്മിഷനിലുണ്ട് റിസർവേഷൻ ജോലിയിലുണ്ട് റിസർവേഷൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സെവന്റി തേർഡ് സെവന്റി ഫോർത്ത് അത് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ ഒന്നും അറിയാലോ അമ്പത് ശതമാനം ലേഡീസിന് പുറമെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് എസ് സി എസ് ടിയുടെ വേറി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ലേഡീസിന്റെ ആവശ്യം ചിലപ്പോ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ മീത പോകും നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റത്തില് സ്ത്രീകൾക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് അമ്പതിൽ മീത പോകും എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അമ്പത് ശതമാനം പെണ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് അതിൽ റിസർവേഷൻ അല്ല അവിടെ അമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകൾക്കാണ് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയണ്ടേ നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ ടൈമിൽ എസ് സിക്ക് എസ് ടിക്കൊക്കെ നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് അതേമാതിരി അസംബ്ലി ഇതിനൊക്കെ ചില കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതിലും അവരുടെ എംപവർമെന്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അവർക്കും നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിലും പാർലമെന്റിലും നമ്മള് പിന്നെ ഇത് എന്താ പറയണ്ടേ രാജ്യസഭയിലില്ല കേട്ടോ ലോകസഭയിലും അസംബ്ലിയിലും ഇതേമാതിരി പിന്നെ അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ജനങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിസർവേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അതായി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം തേർട്ടി ത്രീ സീ പെർസെന്റ് സീറ്റ്സ് ആ
Women in India 1975 has come out with his report towards equality after several decades of struggle. National Perspective Plan for Women Development 1988-2000, formulated in 1988. Shram uh, Shakti, been a reporter. National Commission for Women, one level one that under. Angane three level one level that international convention, human rights, fundamental freedom. Pinne where are they? Violence against women, physical, mental, domestic. Either ke, adhanke idre niyamangal under. Pinne, namrda customs, traditions. Either ke adhalen chale matangal under. Panda sati. Bertau mari je Maya Bahariya, Chidir Chadi Nergiya, ada kan Nurul lagi terindah. Kela practice, nama kita customs, cara mungkin yang jia. Ada kan dulu, ada kan nurti bicara nama pelbagai orang yang nurti bicara. No discrimination, nama kita environment ni bicara apa? No discrimination, synergy development, pinne, wuma, three kali dia active participation in decision making, pinne, policy programs and systems are to be established to ensure mainstreaming of women's perspective. Gender discrimination padel ya, gender sensitization program, media, pinnya, baru perkara kita media. Ambil media, walau re, cila sami itu, macam mana itu teriak teriak ni ada, ia advertisement itu macam tu, ada serial lah. Karena macam mana, nama kita advertisement ni ada, kita macam mana itu teriak teriak ni, cila advertisement tu, puri kilim Indian, nama kita berita ni kalau tu nama tu lah, ada padel ya. Karena tu kita baru brand develop ni ada, kita. Anginnya, nama kita macam mana itu teri kerja, ada tidak? Eh, aduh, terutama, okay, pinne media, wah, ane mari, nama kita ini, ini dalam nama kita presenter, orang media channel lagi ini dalam, ini ke, abis ini ke, orang orang ini sahaja kerja, orang orang ini lebih dari itu, lebih dari itu, orang orang ini, karena itu saya asyik ini ni, proper itu nama kita, siapa, tuan orang orang itu, pinne perspective would be policy program. In a diversity woman situation, education, Keralam, of course, Valar and Alla Madriana, Umbra Pinbutilana, a tomb put the Valar a brilliant and number. Other wonder, pin education of the pin is a Ella State Livia. If number Kerala, the Angutur of Pan than a Pingutola, Nikan Papatangla San City, a lay of the number of Papa Pichon Ligan, Yangan, and put the Pingutilana, by the Valar and the welcome step on Mantele. Aduh, padahal itu naik, nama kita future le, illa pada gigi lagi. Nama kita alih le, awisnya mana, jah, anaknya dopam pernah kalau equal, highly competent rana, abis itu, abis ini nama kita, illa sahaja kalau etik yang ham. Pena budgetary provision, three kalau unnie mana tu nanti budget beram, pena non gom, entah budget, noko, cerita kami tu pelak company kalau, orang itu company kalau ni kerja betul ni, ada separate fund ada. A building area, nam, ayam, beranam, servan, de, milk, ke, biscuit, de, kuki kelak, ini semua aku toys, ini semua mangi kurang, punya le, macam tu kita, ini kapal orang expensive cerita kita, oke, awisnya na party company ni loke, karena bar, bertaun bari joli ini tu rende, apa pasai, kuki itu beli itu nanti joli, awal aja macam tu pasai, kerja kerja itu ini dah dah nanggil, awal 100 persen de, joli ini concentrate dia karena, nama kita kuki naga ni orang alam de, macam ni le. Apa itu ke? Anak, sila kari ngan. Pini non government NGO senda pini. Azurum, jangan, aduh NGO senda si ini. Entah ngelam masukam badi cestri gelke, dari dalam mana boleh kita cestri gelke, nutrition illah dah cestri ada, pasangan illah tu kepala, tu ngelal ada ke NGO sahur pot, census walang gel, tu kita, tu ada ada alang gel report itu, blood tu, tu kender lo kami ada lo sugar, tu mana ni, pala kari ngan, pasang ngel bawa juga. Abi re NGO sahaja, they are playing a vital role. So gender development deh, pelajar dia nak dengar. International agencies sahaja, ini pun dia tu pelajar dia perasan ni kalau begini deh. International labour organisation, segala orang ni mana tu pun dia tu. Ada yang mari, pala pala act, nampre labour laws ni deh, segala tu pun dia tu. Apa, adale maternity benefit act ni deh. Pernah ni ada kan, sexual harassment ni deh, ni deh, Supreme Court order ni deh. Kurang apa dia ini deh, ayam ari pin pelar returns file dia nom, pin itu mana kurang lebih ada pada lea, pin baru lagi ari factory act le, orang istri ini deh, bayi guna ram, arman, yeri mana kisah, esam, bayi guna ram, rabi le, arman ni deh, beri, orang ni yeri mana deh beri, yeri tu yeri, jori jian, permission ni le ada pada lea, ipa tu kan macam mana itu orang ni, orang ni pelar 
സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല വന്നിട്ട് നാഷണൽ പോളിസി വന്നിട്ട് എംപവർമെന്റ് ഓഫ് വുമണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുക ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിൽ ഇത്ര മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യം ഇതൊന്നും ഉണ്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ ഈക്വൽ ജെൻഡർ ഈക്വിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും കേട്ടോ പിന്നെ സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റിനെ പറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഈ ചിക്കോ മൂവ്മെന്റ് പറഞ്ഞ എന്താണ് അതായത് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ നമ്മുടെ ഉത്തരാഞ്ചൽ സ്റ്റേറ്റിലെ ഗാർവൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഇത് എന്താണ് പറയാ എന്താ എന്ത് ഡാമ അവിടെ ഒരു ഡാം പണിത് പേരുണ്ടോ അതില് അറിയില്ല പിന്നെ നൈനിറ്റാള് എന്താ പേര് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഡാമ് ആ ഡാമില് അവിടെ ഡാം സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ഗാന്ധിയൻ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ആ ഡാം അവിടെ പണിയരുത് എന്ന് എന്താണ് പറയാ യെസ് സിറ്റിസൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് അപ്പൊ പേര് മറന്നു ഇങ്ങനെ പോവാണ് അതായത് ഭാഗീരഥി റിവറിലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നിൽക്കുന്ന ഹയ്യസ്റ്റ് ഇതില് പിന്നെ ഡാമാണത് ആ ഡാം അവിടെ പണിയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം അത് ഭൂമി കുലുക്കം എന്നറിയോ നമ്മുടെ ഹിമാലയം ബെൽറ്റ് ഭൂമി കുലുക്കം ഉള്ളതാണ് ഭൂമി കുലക്കത്തിന്റെ ഇതാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവിടെ എപ്പോഴും ഭൂമി കുലുക്കണ്ടെങ്കിൽ ആ അണക്കെട്ട് പൊട്ടിയാൽ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകൾ മരിക്കും ഇതേമാതിരി മുല്ലപ്പറയാ ഇതേമാതിരി പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഡാമ് തെഹരി ഡാം യേ തെഹരി ഡാം അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ തെഹരി ഡാം എന്ന് വെച്ചാൽ യു എസ് എസ് ആർ ഇപ്പൊ പറയാ റഷ്യ കേട്ടോ യു എസ് എസ് ആർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഗവൺമെന്റ് അന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് ആയിരുന്നു ഉത്തരാഖണ്ഡ് അല്ല ഉത്തരാഖണ്ഡ് അല്ല ഇവർ മൂന്നും കൂടി അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കി ഇതാണ് ഈ തേരി ഡാം തേരി ഡാം പറഞ്ഞ ഹിമാചൽ ഹിമാലയത്തിന്റെ അടിവാരത്തിൽ അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ ചിപ്കോ മൂമെൻ സുന്ദർല ബഹുഗുണ അദ്ദേഹം പണ നിരാഹാര ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നിരാഹാര അദ്ദേഹം ചെയ്തു കാരണം ഇവിടുത്തെ മലകളും തരെ ഇടിച്ചു വളർത്തിയ ഡാം പണിതാൽ ഇത് ഭൂമി കുലക്കം എപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്താ അറിയാം നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ യൂറേഷ്യൻ പ്ലെയിൻ നമ്മുടെ ഹിമാലയം സച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് നേപ്പാളിലൊക്കെ എർത്തുക്കേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണ് നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഹിമാലയത്തിനോട് കൂടി ക്രാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇണങ്ങി അണക്കെട്ട് അപ്പോ അത് പാടില്ല പാടില്ല പറഞ്ഞ ഏഴ് പാവം ഗാന്ധിയും പ്രിൻസിപ്പിളിൽ കുറെ സത്യാഗ്രഹം ചെയ്തു അവസാനം ഇരുപത്തൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് കോവിഡ് മുഖാന്തരം അദ്ദേഹം മരിച്ചു അതിലെ കാണാൻ എളുപ്പമാണ് തലയിൽ ഒരു കെട്ടും കെട്ടിയിട്ട് പാവം ഒരു നമ്മുടെ സായിബാബ മാതിരിയാണ് പാവം ഏത് മറ്റേ ഇതല്ല സത്യ സായി സത്യ സായി സായി മറ്റേ സായിബാബയുടെ അതേ ഇതിലാണ് തലയിൽ ഒരു കെട്ടും കെട്ടി അങ്ങനെ അയാള് ഗാന്ധിയൻ പ്രിൻസിപ്പിളില് സമരം ചെയ്ത് അവസാനം കോവിഡിന് കീഴടങ്ങി അണക്കെട്ട് വരും ചെയ്തു അതാണ് ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ് ഇനി ഈ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് തേർട്ടി സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് വേഗത്തിൽ പറയാം എല്ലായിടത്തും സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് വേണം നിലനിൽക്കണം വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് കമ്പനി നിലനിൽക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ ചില പ്ലാൻ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ പോയാൽ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയും മതിയാവും കമ്പനികൾ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ അടച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും ഓക്കെ നാവ് യൂണിറ്റ് തേർട്ടീൻ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് സി ഇൻ ദി എന്താണ് പറഞ്ഞ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിലെ ബുക്കിലില്ല ശ്രദ്ധിക്കാൻ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് തേർട്ടീൻ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ് ദി ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് മേജർ ഗോൾ പല ഗോളും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് വരും കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ബൈ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്യൂച്ചറിനെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജി എവോൾവ് ചെയ്യണം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടേണ്ടി വരും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതാണ് പിന്നെ ബൈ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ് ഓൺ ബി ഓഫ് ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ് ദ ഫോർമുലേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ
అనాలిసిస్ విజువలైజేషన్ ప్లానింగ్ అండ్ లీడర్షిప్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్స్ టు బి ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ టు హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ అదే నాళ ఎందు వరమన్న ఆలోచించియ అదన్న అబ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హస్ ఆల్వేస్ హెడ్ అన్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ పర్స్పెక్టివ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ పండ ఇది వెండేనల్ల ట్రెడిషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఐరన అది పట్టిల్ల పండత మేనేజ్మెంట్ ఇప్పు నాకు ఓడికం పరిల అదొండ నమ్మడ పూదియ కాన్సెప్ట్ ఎవాల్వ్ విత పెట్టు అదాన స్ట్రాటజీ మేనేజ్మెంట్ అయిన అర్థం ట్రెడిషనల్ మేనేజ్మెంట్ వెండ ఎన్నల్ల అది మనం ఇంప్రూవ్‌మెంట్ అన చేయనది అబో నమ్మడ Uh, but the fast changing world of today it is being found extremely relevant to public administration systems as well strategic management does not to replace does not replace traditional management okay traditional management undaye kam appo pacha adil maatrangal aanu pudhiya maatrangal kondo pinne appo nammal traditional management act is such as planning budgeting implementing monitoring reporting idonna pandu undayirunnillo పండత మేనేజ్మెంట్ ఇప్పో మనం ప్లానింగ్ వణం బడ్జెటింగ్ వణం ఇంప్లిమెంటేషన్ వణం మానిటరింగ్ వణం రిపోర్టింగ్ వణం ఒక వణం కంట్రోలింగ్ వణం ఆర్ ఇస్ ఎ లార్జ్ ఫంక్షన్ ఓకే అపో రేదర్ ఇట్ ఇంటిగ్రేట్ అప్ప ఇదెల్లాం కూడి ఇదాన స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ కేటా అదాన ఈ యూనిట్ లో పరేనది అపో ఇని స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ వెల్ల సిద్ధపురం కే కేటా స్ట్రాటజిక్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ డెవలపింగ్ పాలసీస్ and the plans to achieve these objectives ee nammade laid on object ella company ki oro oro objectives undu kada aa objectives achieve cheyan vendittu nammal planning cheyanam adana strategic adu kollam kollam maari maari kondirikkum kaana sahajaryangala maarum pole pudhi missionary vendi varum technology vendi varum manpower vendi varum skilled manpower vendi varum anganeka maatrangal vannu undu appo perspective plan aanu namakku vendathu strategic plan അപ്പൊ അതിന് ഏബിൾ ലീഡർഷിപ്പ് അതാണ് സ്കില്ലിന്റെ കാര്യം ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓവറോൾ ഡയറക്ഷൻ ടു ദ വൂൾ എന്റർപ്രൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓവറോൾ ഡയറക്ഷൻ വേണം പിന്നെ ദ ടേം സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലൈസ് ദ ഈസ് സം ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ എൻവോൺമെന്റ് നീഡ്സ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ത്രൂ കീ മെഷീൻ അപ്പൊ ആൾറെഡി നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം പുതിയ ചില ചില പോളിസി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മളത് വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും അതല്ലാണ്ട് ഓൾഡ് ഇതിൽ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഇൻ സച്ച് എ വേൾഡ് ദർ ഇസ് നീഡ് ഫോർ പ്ലാനിങ് മോഡൽ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ആന്റിസിപ്പേറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് യൂസിംഗ് ദിസ് ആന്റിസിപ്പേഷൻ ഇൻ കൺസെഷൻ വിത്ത് അനാലൈസിസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ലൈഫ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ലൈസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ലോങ് ടേം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ടേം പാടില്ല ഓർഗനൈസേഷൻ നാളെ നിലനിൽക്കണ്ടേ കമ്പനി കമ്പനി നിലനിൽക്കണ്ടേ അപ്പൊ നമ്മളെ എപ്പോ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ കുറെ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ ലോങ്ങർ പീരീഡില് അത് ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ നമ്മളെ ലോങ് ടേം പോളിസി ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യരുത് ഒരു കമ്പനി ഒരു കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യില്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് ലോങ് ടേമിൽ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഇവോൾവ് ചെയ്യണം അതിനാണ് നമ്മുടെ മാനേജേഴ്സ് ഗുഡ് മാനേജേഴ്സ് എല്ലാ ഫീൽഡിലും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വേണ്ടത് പിന്നെ ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഐഡന്റിറ്റി സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ദ ഓപ്പറേഷണൽ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ആർ ഡീം ഇറ്റ് ബി കൺസേൺ വിത്ത് ഡേ ടു ഓപ്പറേഷണൽ പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ ആണ് അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഡേ ടു ഡേ ഫംഗ്ഷനിങ് ആണ് അത് പിന്നെ ദ നീഡ് ടു പുട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ടു പൊസിഷൻ ടു കാരി ഔട്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിഷ്യനോ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റീവ്ലി എഫിഷ്യൻലി നമ്മൾ പിന്നീട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം പ്ലാൻ ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മൾ പറയും അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യും പക്ഷെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം ആ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഈസി നമ്മളെ ഹിമാലയം കീഴടക്കം മൗണ്ട് എവറസ്റ്റിൽ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുള്ളൂ അവിടെ പോയിട്ട് കയറണ്ട നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്ലാനിങ് ഈസ് പ്രൈമറി തിങ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഓബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യണത് ആണ് ഏറ്റവും ഇത് പിന്നെ ഇന്റിഗ്രേറ്റ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്
ഫേവറബിൾ ഫ്യൂച്ചർ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കമ്പനിയുടെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടി അപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ ഷോർട്ട് ടേം സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ലോങ് ടേം സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് നമ്മളെ ഒരു കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കൊല്ലത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലത് ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള പലതും ഉണ്ട് ഓരോ കമ്പനിയുടെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വലുതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പല പല സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റിനെ പറ്റി കുറ്റിപ്പെട്ടി ആളുകൾ പലതും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ ആസ്ട്രിയയില് ജനിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആസ്ട്രിയയിൽ ജനിച്ച് വെസ്റ്റ് ജർമ്മനിയിലൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ആസ്ട്രിയയിൽ ജനിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ പഠിച്ച് യു കെയിലും സോറി ഇവിടെ നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ ഒക്കെ പിന്നെ പോയി വരിപഠനം നടത്തി അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് അതേമാതിരി അവിടെ പ്രൊഫസറായി ഹാർവേഡിലും മറ്റ് പല പല ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊഫസറായി വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് പീറ്റർ എഫ് ഡക്കർ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകത ഹിയർ റിട്ടൺ തേർട്ടി നയൻ ബുക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ബുക്സ് റിനൗണ്ട് ബുക്സ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റീവ് അയാളെ ഏത് ബുക്കാണ് അയാളെ വളരെ വേൾഡ് റിനൗണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മാനേജ്മെന്റ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ടാസ്ക് ഓറിയന്റഡ് അയാളെ ആ കൺസെപ്റ്റ് അയാളാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ബർത്ത്ഡേ ദിവസം അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ അതിന്റെ പുറമെ തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഗേവ് ദ ഹയസ്റ്റ് സിവിലിയൻ അവാർഡ് ടു പീറ്റർ എഫ് ഡ്രക്കർ റിനൗണ്ട് എമിനന്റ് മാനേജ്മെന്റ് തിങ്കർ അപ്പോ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ബൈ ഓബ്ജക്റ്റീവ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡ്രക്കർ ദി പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോഗ്രസ് ടുവേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രം ടോപ് ടു ബോട്ടം നിങ്ങൾ എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് മോളിന്ന് താഴേക്ക് താഴെ നിന്ന് മോളിക്ക് അറിയണം അവയർനെസ് കൊടുക്കണം സ്റ്റാഫിന് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ടാസ്ക് ഓരോരുത്തരും കൊടുക്കണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട നോക്കണം എന്തുകൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ടാസ്ക് ഓറിയന്റഡ് അതാണ് എം ബി ഒ ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ടക്ക ദ പ്രൊസീജിയർ സെറ്റിംഗ് ഓബ്ജക്റ്റീവ് അത് പറഞ്ഞു ഹി പ്രൊഡക്റ്റഡ് ദ റൈസ് ഓഫ് വാട്ട് ഹി കാർഡ് നോളേജ് വർക്ക് നോളേജ് വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം പിന്നീട് പിന്നെ ഓക്കെ ഒപ്പായിട്ട് ദി നോളേജ് വർക്ക് ഈസ് നോൺ ഹെയറാർക്കിൽ അതായത് നോളജ് വർക്കറെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ടെമ്പറി ലീഡർഷിപ്പ് അത് കോൺടാക്ട് ഇതാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ ഇനി ചെഫി ചെഫി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡാപ്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് എൻവയൺമെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് ചേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് നോവൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇറ്റ് അഫക്ട് ദ എൻറ്റയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് പർട്ടിക്കുലർലി പാർഷ്യലി പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി അൺപ്ലാൻഡ് കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തൊക്കെ വരും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ അറ്റ് സെവറൽ ലെവൽ അറ്റ് ബോത്ത് മൈക്രോ ആൻഡ് മൈക്രോ ലെവൽ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് It evolves, involves both conceptual and analytical thought. That is what I am saying. Okay, so that is what I am saying. That is what I am saying. That is what I am saying. Strategy as a plan, strategy as a ploy, strategy as a pattern, strategy as a position, strategy as a perspective. This is what I am saying. That is what I am saying. Strategy as a plan, strategy as a ploy, strategy as a pattern strategy as a position strategy as a perspective idokka adhyavashamana strategic management ile appo minsberg endana parayunna cha soft analysis adhayada strength weaknesses eh? opportunities and soft s w o t adhayada strength weakness opportunities and threats or company ile endana strength endakka opportunity weakness undu adund ella company um strength undavunnallo weakness undavallo അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കണ്ടറിയണം എന്താണ് വീക്ക്നെസ് അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് നോക്കണം നമ്മളെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് അത് ഇത് ഇതൊക്കെ നോക്കണം നമ്മൾ പിന്നെ ത്രെട്ട് എന്താ നോക്കണം കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ടെലികമ്യൂണിക
വരും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ മീൻസ് ബർഗ് എൻ്റെ അതേ ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് ദ അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്ലാനിങ് സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്കൂളിനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോഗ്നേറ്റീവ് കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കൂൾ കോഗ്നേറ്റീവ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് നോളജ് സ്കൂൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ലേണിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് സീൻ എസ് ലേണിംഗ് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കണം സ്ട്രാറ്റജി ഈ സീൻ എസ് എൻ എമർജൻറ്റ് പ്രോസസ് ബൈ ദ സിംഗേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് സ്കൂൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജി വാസ് എ കലക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് എയിം ബൈ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റിംഗ് ഫോർ കോമ്പിറ്റൻസ് നമ്മളെ ഓരോരോ കമ്പനികളിലും പുതിയത് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് പുതിയത് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പലതും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പലതും നമുക്ക് കഴിവ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ അറിയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് പലതും സാധിക്കുന്നു കാരണം ചാലഞ്ചസ് മോഡേൺ വേൾഡ് എന്തെല്ലാം ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഇത് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ആൾസോ യൂസ് റിഫ്യൂ ടേം ആസ് വെൽ ടു ആർഗ്യൂ ദിയർ തിയറി അതായത് ഇവിടെ മിൻസ്ബർഗ് എന്താണ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഡെലിബറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി മേക്കിംഗ് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡ്യൂ ടു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എൻവയൺമെന്റ് നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി കൊല്ല മൂന്നാലഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡേ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ പുതിയ നിയമങ്ങൾ പരിതസ്ഥിതികൾ മോശമായിട്ടും നല്ലതായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് എൻവയോൺമെന്റിൽ അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജി ഡെലിബറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇത് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതേ പറ്റൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ല അതും പറ്റും ആൾമേറ്റ് നമ്മൾ കാണണം രണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻവോൾവ് പ്രോസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓവർ ടൈം ഓരോരോ പ്രോസസ്സിലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊന്ന് സ്ട്രാറ്റജി മേക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജി മേക്കിംഗ് പറഞ്ഞ ടോപ്പ് ലെവലിൽ മാത്രമല്ല താഴെയുള്ള ആളുകൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യണം മുകളില് താഴത്തെ ആളുകൾ ഐഡിയാസ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് മാനേജ്മെന്റിനെ അറിയിക്കണം എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കഴിവുകളുണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്ന് ദി റൂൾ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ടു മേക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ബട്ട് ടു മാനേജ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ലേണിംഗ് ബട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പിലെ അതായത് സ്ട്രാറ്റജി മാത്രം പോരാ അവരെ ഈ സ്ട്രാറ്റജിക് ലേണിങ്ങും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഓരോരോ ഇതും നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റജി ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജി ഫസ്റ്റ് അപ്പിയർ ഇൻ ലോജിക്കൽ ഇൻക്രിമെന്റൽ ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ഓർ അങ്ങനെ കമ്പനി ആസ് എ ഓൾ അവരെ എന്തെല്ലാം ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ അത് അംഗീകരിക്കും പിന്നെ കൾച്ചറൽ സ്കൂൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കൾച്ചറൽ സ്കൂൾ നോ സ്ട്രാറ്റജിക് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ പബ്ലിക് യെസ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് കൺസേൺ വിത്ത് ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഇൻ ദ കോഹിറന്റ് ഹൈറാർക്കി റെക്കഗ്നേഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് നോട്ട് സെൽഫ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ പിന്നെ ബാഹിക പല വിധത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വരും നമ്മള് മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെന്റും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷറും ഇതൊക്കെ നോക്കണം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞ മാതിരി വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ത്രീ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ഡസ് നോട്ട് ആൾവേസ് ഫേസ് മാർക്കറ്റ് ചോയ്സസ് പിന്നെ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ മാർക്കറ്റ് ചോയ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ പബ്ലിക് സെക്ടറിലെ മാർക്കറ്റ് കാരണം എന്താ പറയുക അവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളൂ പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ നോക്കൂ കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ബി എച്ച് ഇ എൽ എൻ ടി പി സി പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസർ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയ കെമിക്കൽ എല്ലാം ലിമിറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ ഇവരുടെ അവരെ എക്സ്പോർട്ട് പലതും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ചിലവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് അത്ര കൂടുതൽ ചോയ്സ് ഇല്ല അവർക്ക് അവർ ചിലപ്പോ ഗവൺമെന്റിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് കണ്ടോണ്ടായിരിക്കും അത് മീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ പവർ സപ്ലൈ ഇതൊക്കെ ഇല്ലേ പലതും ഉണ്ടല്ലോ ജനറേഷൻ മറ്റേതൊക്
അവരുടെ ലിമിറ്റഡ് ഇതാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ ഇത് അവർ കാരണം എന്താ ടാക്സ് പേഴ്സിന് മണിയാണ് അവർ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പത്ത് പ്രാവശ്യം ആലോചിക്കേണ്ടി വരും കാരണം എന്തെങ്കിലും പാർലമെന്റിലെ അസംബ്ലിയിലെ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അപ്പോ ഫോർ പീസ് എന്താണ് നാല് ബി പർപ്പസ് പ്രൊസസ് പ്ലേസ് പെർസൺ പർപ്പസ് നാല് ബി പർപ്പസ് പ്രൊസസ് പ്ലേസ് പെർസൺ അതായത് ഗൈഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ട് അതായത് ഒരു പ്രൊജക്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ ചെയ്യാൻ പോണ ഏത് സ്ഥലത്ത് ആരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോണ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോണം എന്നൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ഗൈഡ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്ടിലെ പർപ്പസ് പ്രൊസസ് പ്ലേസ് പെർസൺ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ഈ സാധനം ഈ പ്രശ്നമില്ല ഈ പ്ലേസിന്റെ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്താ കാര്യം അറിയോ നമ്മള് ഇപ്പോ ഒരു വേഗൻ ഫാക്ടറി റെയിൽവേ കോച്ച് റെയിൽവേ കോച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഞ്ചാബിൽ കപൂർത്തലയാണ് ഹുഷിയാർപൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആണ് അവര് പഞ്ചാബിൽ താഴെ ചോദിക്കില്ല അവിടെ വേറെ ഉണ്ട് കുറെ ഡിസ്ട്രിക്ട് പട്യാല ലുധിയാന അതേമാതിരി ജലന്ധർ അതേമാതിരി രൂപനഗർ എസ് എ മൊഹാലി അതേമാതിരി പല പല ഡിസ്ട്രിക്ട് സംഗ്രൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരുപ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അവർ ചോദിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറയില്ല പഞ്ചാബിൽ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുക അപ്പൊ കപൂർത്തലയല്ലേ ഒരു തെറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് വരുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പറയും കണ്ണൂർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയും തിരുവനന്തപുരത്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പറയും കോട്ടയം വേണം പറയും കേരള കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പർപ്പസ് ശരിയാണ് പ്രൊസസ്സും ശരിയാണ് പെർസണും ശരിയാണ് പ്ലേസ് ചില ചില സമയത്ത് ഇവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അങ്ങനെ കുറെ പ്രൊജക്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സൈലന്റ് വാലി ആ പ്രൊജക്ട് പാലക്കാട് വരേണ്ട പ്രൊജക്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഈ കുടികുത്തി ഉടനടി ആ പ്രൊജക്ട് പോയി അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ട്രെയിനിലെ എ സി കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സെക്കൻഡ് എ സിയും ഫസ്റ്റ് എ സിയും കപൂർ തലയിലും മറ്റേ ഇവിടുത്തെ മെഡ്രാസിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പാലക്കാട്ട് വരേണ്ടതായിരുന്നു സൈലന്റ് വാലി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ടൈമിൽ അത് നമ്മൾ അപ്പോഴേക്ക് കുടികുത്തി മൂന്ന് പേരും അപ്പോഴേക്ക് ഈ പ്രൊജക്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അങ്ങനെ പലതും പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്നല്ല കുറെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്ലേസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഞാൻ അത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് കേട്ടോ ഇത് കുറ്റങ്ങളല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരിയല്ലേ ഓ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിൽ അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല ചെന്നൈ എവിടെയെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് ചിങ്കൽപേട്ട ആയാലും ശരി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ശരി മധുരയിലായാലും ശരി ആഗ്രഹം കുഴപ്പമില്ല എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ശരിയല്ലേ ഇത്രത്തല്ല പ്രശ്നം ഓരോ പാർട്ടി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും അവസാനം ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി പിന്നെ അപ്പൊ ഈ പർപ്പസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രൊജക്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് വളരെ തല പുണ്ണായിട്ട് ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ആളുകളെ കാരണം ഒന്ന് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത് പണത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് മൂന്നാമത് ഇതേമാതിരിയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലെയിന് പ്ലേസിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലാൻഡ് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനിങ്ങിൽ പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് അസസ്മെന്റ് വേണം സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനിങ് വേണം അങ്ങനെ അപ്പോ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് അസസ്മെന്റിൽ വരുന്ന സോഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ വരുന്നത് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിൽ വരുന്നത് അലോക്കേറ്റിംഗ് സഫീഷ്യൻ റിസോഴ്സ് വേണം നമ്മൾ ഓരോരോ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കിയ പോരാ ഇത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ പൈസ വേണം ഫൈനാൻഷ്യൽ പിന്നെ ജന ആളുകൾ വേണം പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണം പിന്നെ ചെയിൻ ഓഫ് കമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാൻ ആളുകൾ വേണം മോണിറ്റർ ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അതേമാതിരി പെർഫോമൻസ് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം പെർഫോമൻസ് എവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവോയ്മെന്റൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ അസസ്മെന്റ് ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയറക്ഷൻ വേണം സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ വേണം പെർഫോമൻസ്
ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് എടുക്കരുത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് മോഡൽ ഇത് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ അപ്പോ ഇതാണ് മോഡൽ എൻവോൺമെന്റൽ അനാലിസ് ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻവോൺമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ചൈന അതേ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഭിത്തി അതിന്റെ മീതായിരിക്കും വണ്ടി ഓടുന്നത് അപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ ഫോൾ ഫ്ലോ തടഞ്ഞു നിർത്തും ജലാശയം കേരളത്തിലെ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റി ധരിക്കരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലത് നമ്മ വരണം തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോട്ടെ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ചതുപ്പ് നിലങ്ങളാണ് പത്ത് മിനിറ്റ് മഴ പെയ്ത വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നാണ് വെള്ളം വരുന്നത് അത് ഒരു വാള് മാറി തടഞ്ഞു നിർത്തി അനദർ ഡാമായിട്ട് പരിണമിക്കും വേറൊരു മുല്ലപ്പെരി ഡാമൊന്നും പണിയുണ്ട് ആ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഭിത്തി മാതിരി പണിതാലാണ് ഇതിനും ഇതല്ലേ ഇത് പോവാ തൂളും മറ്റേ ഇത് വരിക അപ്പൊ അതിന് ഇത് കൊടുക്കണം നല്ല ശക്തിയോട് കൂടി ഇതിനുള്ള പാറ കല്ല് എവിടെ കിട്ടുക പാറ പിടിക്കാനും പാടില്ല കല്ല് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി തന്നെ ഡിലേ ചെയ്ത് പാറ കല്ല് കിട്ടാത്ത എണ്ണ ഇതിന് എത്ര പാറ വേണം പിന്നെ എവിടെ ലാൻഡ് ആര് കൊടുക്കുന്ന ലാൻഡ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ കാശ് തന്നെ കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക ഈ കാശ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കാണുന്നു പിന്നെ ഫോറിൽ നിന്ന് കടടക്കാൻ വേണ്ടിച്ചാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ വേണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ എൻവോൺമെന്റൽ അനാലിസിസ് ആണ് വരട്ടെ നല്ലതായിട്ട് വരട്ടെ ക്ലിയർ ആവട്ടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരട്ടെ എന്ന് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അല്ല എൻവോൺമെന്റൽ അനാലിസിസ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് നമ്പർ ടു ഓർഗനൈസേഷണൽ അസസ്മെന്റ് എന്താ ഓർഗനൈസേഷൻ അസസ്മെന്റ് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണേ ഞാൻ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരളയിൽ തെറ്റി ധരിക്കരുതേ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ എന്താ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് ആരാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ആണോ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണോ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് വയബിൾ ആണോ ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഏതുവരെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതുവരെ ഫേസ് ഓരോന്ന് എങ്ങനെ ഇതേമാതിരി നമ്മുടെ മെട്രോ അതേമാതിരി അതൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ആരാണ് ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആരായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് ആണോ അപ്പൊ അവരുടെ ആളുകളായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഷെയർ ആണ് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ അതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡൽ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ്ങിൽ അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയറക്ഷൻ നോക്കൂ രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ യാതൊരു വിധത്തിലും സ്ട്രാറ്റജി അതാണ് ഈ ഫീഡ് ഒരു ഇൻറ്റർഫിയറൻസിനും ഇളങ്ങി ഇളങ്ങിയിരിക്കില്ല ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പ്രധാന അയാളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗവൺമെന്റിനും അയാളെ അയാളുടെ അടുത്ത് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്താൽ നോ ഇന്റർഫിയറൻസ് അയാളെ പണി ചെയ്താണ്ട് തരും നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ബാക്കിയുള്ള പൈസ കൊണ്ട് തിരിച്ചുതരും മനസ്സിലായോ നിങ്ങളെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യും ലോ ഈ ലോ ഗിന്നീസ് ബുക്കിൽ പേരുള്ള നമ്മുടെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ നാല് ഗവൺമെന്റ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഗവൺമെന്റ് കർവാർ ലോങ്ങസ്റ്റ് ബ്രിഡ്ജ് ദെൻ ഗോവ ഗവൺമെന്റ് ദൻ കർണാടക ഗവൺമെന്റ് ദൻ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഈ നാല് ഗവൺമെന്റിനെ കൂട്ടിയിണക്കി ആരുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഡയറക്ഷൻ അയാളുടെ അടുത്ത് ഒരു കറപ്ഷനോ ഒരു ഇതും അയാളുടെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു കറപ്ഷൻ കേസ് കേട്ടിട്ടില്ല ഓർക്കണം ഡൽഹി മെട്രോ ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ ചെന്നൈ മെട്രോ കൽക്കട്ട മെട്രോ അങ്ങനെ പല 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 മെട്രോ കൊച്ചി മെട്രോ ഈ ഒരാളുടെ അഴിമതി കൊച്ചി മെട്രോ കിട്ടിട്ടുണ്ടോ ബാക്കി നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയും അതാണ് ലീഡർഷിപ്പ് അതാണ് ഡയറക്ഷൻ സെലക്ഷൻ അയാളുടെ സെലക്ഷൻ അയാളുടെ സ്കിൽഡ് ലേബർ പ്യൂർലി ടെക്നിക്കൽ വേ നോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയറൻസ് അയാൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയറൻസ് അയാളുടെ അടുത്ത് സമ്മർദ്ദം പറ്റില്ല അയാൾ ഇട്ട് പോവാ പോ വലിച്ചെറി പോവും അത് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അയാളുടെ അതിന് മു
ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാലും സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയറക്ഷൻ വേണം അപ്പൊ നോക്കി നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒ എന്താണത് വളർന്നു വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് വിക്രം സാരാഭായ് ഇതേമാതിരിയുള്ള പല 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 റാവു അതേമാതിരി ധവാൻ അതേമാതിരി പല 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 നമ്മുടെ എന്താ എം ജി നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം എം ജി കെ മാനോൻ ഇതേമാതിരിയുള്ള വളരെ ഇന്റർനാഷണലി റിനോൺഡ് ഫിഗേഴ്സ് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ തുമ്പ ഇതുമാരി അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റ് എന്തൊക്കെ ഇവരുടെ തലേ എന്ന് വന്നതാണ് അത് അതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ്മെന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേ പേര് പറയാൻ ഞാൻ ബാബ ആറ്റോമിക് മിഷൻ ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ പ്ലാന്റ് ആണ് എത്ര ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് റിയാക്ടർ റിസർച്ച് സെന്റർ ശ്രീ ഗംഗാനഗർ റിയാക്ടർ റിസർച്ച് സെന്റർ ഹെവി വാട്ടർ പ്ലാന്റ് അതേമാതിരി മഡ്രാസ് അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റ് നറോറ അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റ് കൂടംകുളം പവർ പ്ലാന്റ് കാരാപൂർ പവർ പ്ലാന്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ ഡയറക്ഷൻ അവരെ വിഷൻ ഓബ്ജെക്റ്റീവ് അതാണ് സ്ട്രാറ്റജി മാനേജ് മനസ്സിലായോ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എത്രയോ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ യു ബി സർപ്രൈസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഇതിലേക്ക് എഴുപത്തിനാല് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ മോഡ്യുലർ ലാബ് ബോംബെയിലെ മോഡ്യുലർ ലാബ് ആണ് ബി ആർ സിയുടെ എഴുപത്തിനാല് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അതോ നിങ്ങളുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബേസ്മെന്റിൽ നാല് അഞ്ച് ഫ്ലോർ ആണ് അറബിക്കടലാപ്പുറത്ത് മുകളിലും തേമരി മോഡൽ അതായത് ലിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോവുക അതൊക്കെ എന്താ പറയണം ഇത്തരത്തിലുള്ള എത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബസ് സെറ്റ് അന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റാഫ് ബസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബസ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനമാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു രൂപയുടെ അഴിമതി അതിന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ അഴിമതി പറയുന്നത് അതാണ് ഡയറക്ഷൻ എത്രയോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ തന്നു ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനിങ് അങ്ങനെ നമ്മളെ നേഷൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീധരനെ മെട്രോ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിലെത്തും അഞ്ച് മണി പറഞ്ഞാൽ ആളെ എഴുന്നേൽക്കും വീട്ടിൽ വന്ന ഒരു കടലാസം കൊണ്ട് വരില്ല അത് വീട്ടിൽ വന്ന ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റേ വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യ എന്തെങ്കിലും ജീവിതം ഉണ്ടാകാതിരിക്കും ഒരാളെ അയാൾ വീട്ടിൽ പോവില്ല പങ്ക്ച്വാലിറ്റി വേൾഡ് റിണ യു എൻ ഡി നമ്മുടെ യു എൻ ഒ ലെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അഡ്വൈ ഇതും കൂടിയാണ് അഡ്വൈസറും കൂടിയാണ് മെട്രോ മാൻ എത്രയോ 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 കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പത്ത് പൈസ ഡി എം ആർ സാർ അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് അയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല പത്ത് പൈസ ഡി എം ആർ സാർ അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന പെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയറക്ഷൻ ടു മേക്ക് ഇനോ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ ഒരു പ്രൊജക്റ്റില് ഡയറക്ഷൻ അടുത്ത് ആ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ പിന്നെ പ്ലാനിങ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞത് ഇത് കഴിഞ്ഞത് ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത് യെസ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ഓരോന്നും അങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് പിന്നെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ അവസാനത്തെ ഘട്ടം അവസാനത്തെ ഘട്ടം പെർഫോമൻസ് എവാലുവേഷൻ ഡിസൈഡ് ക്വാളിറ്റി ഡിസൈഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് and the compliance of statutory laws state laws central laws everything appo idellam a or performance inde evaluation udaharanam metro panadu nokku oru minute endana performance evaluation njan udaharanam parayam endu kondana ee metro ennu parayunnathu cha ningalku pettanu manasilavan vendiyo endha cheyidu endana safety 100% aanu metro inde oru pillar inde life 100 years aanu ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഒരു കാലത്ത് നടക്കാത്തതാണ് അപ്പോ എന്താ ചെയ്യ അവര് എവാലുവേഷൻ എന്താ ചെയ്യ മോട്ടോർമാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഓട് കമ്പ്യൂട്ടറൈസറാണ് അപ്പൊ അത് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം അവരവിടുന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി വണ്ടി മിനിറ്റില് എങ്ങനെയാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേമാതിരി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതൊക്കെ
പക്ഷെ അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ എവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജനങ്ങളുടെ നൂറ് ശതമാനം സേഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആക്യുറസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പങ്ച്വാലിറ്റി ആൻഡസ്റ്റ് തിങ് വിച്ച് വിയർ ടു ലേൺ ദാറ്റ് വിയർ ടു അഡോപ്റ്റ് മെട്രോ കൾച്ചർ അതാണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് തന്നൊരു പാഠം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പേ പ്രൊജക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രൊജക്ടഡ് ഫിഗർ നമുക്ക് ബാലൻസ് വരും പൈസ അപ്പോ ഒന്ന് ലെസൺ അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വർക്കേഴ്സിനെ അവൈലബിൾ ആക്കി റിസോഴ്സസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളെ അത് ഗവൺമെന്റ് എല്ലാം സഹകരണത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും കൂടി സഹകരണത്തോടു കൂടി ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കോപ്പറേഷനോട് കൂടി ഒരു ഇന്റർഫിയറൻസ് ഇല്ലാതെ അതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് അത് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുക അത് വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ക്വാളിറ്റി ആക്സിഡന്റ് ഫ്രീ ഫുൾ സേഫ്റ്റി ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം ഇവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൊളാപ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചു ശ്രീധരനോട് അയ്യോ ഈ ബിൽഡിംഗ് നിങ്ങളുടെ മെട്രോന്റെ ബില്ലറിന്റെ അടുത്താണല്ലോ എന്ന് ആ ബിൽഡിംഗ് വീണ് പോയി അതായത് പോത്തി സെന്റർ കീപ്പിട്ട് പോയി അപ്പോ അടുത്ത് അടുത്തൊരു ബിൽഡിംഗ് അപ്പൊ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു പൊന്നാനി മലപ്പുറം ദൃശ്യയിൽ അത് പോകട്ടെ പോണത് പോകട്ടെ പക്ഷേ ബില്ലറ് മെട്രോ ബില്ലറ് നൂറ് കൊല്ലം അവിടെ നിൽക്കും പേടിക്കണ്ട ഈ പാലാരിവട്ടം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ലൈഫ് നിങ്ങൾ സർപ്രൈസ് ആവും ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി കേട്ടാ ഡൽഹിയില് എർത്ത് എർത്ത് കേക്ക് പ്രോൺ ഏരിയ ആണ് ഡൽഹി ഹിമാലയത്തിന്റെ ഏകദേശം അടുത്താണ് ഡൽഹി നിൽക്കുന്നത് ഈ എർത്ത് കേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കണം ഡൽഹിയിലൊക്കെ ചില സമയത്തൊക്കെ പക്ഷെ എർത്ത് കേക്ക് വന്നാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് ഇതില് ഒന്ന് ഡൽഹി മെട്രോ ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോ ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ പറഞ്ഞു പെർഫോമൻസ് എവാലുവേഷനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ആസ് പെർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണോ ക്വാളിറ്റി സേഫ്റ്റി കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്ററി ഗവൺമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് റൂൾസ് ഇതെല്ലാം പ്രകാരമാണോ എല്ലാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എൻവയോൺമെന്റൽ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റിൽ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എങ്ങനെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെ വേണം എങ്ങനെ വർക്കേഴ്സിനെ ഹാപ്പി ആക്കാം ദൻ ഫൈനലി എന്ത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് ആയിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എൻവയോൺമെന്റൽ അനാലിസിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അസസ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡയറക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ പെർഫോമൻസ് എവാലുവേഷൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പെർഫോമൻസ് എവാലുവേഷൻ അപ്പോ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ് കൺക്ലൂഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ജസ്റ്റ് ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് മോർ ദ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ശ്രദ്ധിക്കുക strategic management is dynamic modern world is the world of specialization lot of changes are taking place accordingly we have to change there should not be resistance to change adana yan parane ulikkin edile neendrude ulikkinod oppa neendra allengil ningalum endha parane endu sambhavikkana arayilla appo maattathinu ningal ready allengil maariye pattu ningal survive cheyan pattilla next it involves a complex pattern of actions and reaction parunjay then it is partially planned and partially unplanned chela plan cheyan pattilla chela planned am chela plan cheyi unpredictable aayittulla chela karyangal varuvallo appo adu plan cheyan pattilla adu namukku arayilla endu pole natural aayittum pole karyangal varuvallo appo angane because of the environment it is consistently changing environment consistently changing environment nu nokkana pinne vera karyam ee inna nammude pole pollution idokke പല നമ്മൾ ഫാക്ടറി എന്തെങ്കിലും സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിരിക്കണം എൻവയോൺമെന്റൽ ദൂണം പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ അറിയില്ല ഡൽഹിയിലൊക്കെ ബന്ധം നടക്കണമെന്നേ നമ്മുടെ ഇന്നലെ കേട്ടു സൗത്ത് കൊറിയ അവിടെയൊക്കെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണ് ജനങ്ങൾ ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല ആസ്തമ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആസ്തമ ഉള്ളവർക്ക് ഡൽഹി താമസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രാജസ്ഥാൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാനയിലൊക
ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓരോരോ പ്രൊജക്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ ഫോർമുലേറ്റഡ് ബോത്ത് ഇൻ പബ്ലിക് ആസ് വെല് പ്രൈവറ്റിലുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൈവറ്റിൽ സ്ട്രാറ്റജി ഇല്ലെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ മുകേഷ് അംബാണി അങ്ങനെ നിക്കുള്ളു അവര് ഇപ്പൊ ഈ പല ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ സെക്ടറില് അവർക്ക് പുതിയ 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 പല കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കണം പല കമ്പനി വേണ്ട എന്ന് വെക്കണം അതൊക്കെ ചെയ്യണം അതേമാതിരി കോളേജസിൽ ഇതേ പഴയ കോഴ്സ് പറ്റിയ ചില പുതിയ കോഴ്സ് കൊണ്ടു വരും അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തും അപ്പോ ദർ ഈസ് എ വേരിയൻസ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ ഫോർമുലേറ്റഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് പ്രൊസസ് ഈസ് കോഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് കംപ്രൈസിങ് അസസ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഔട്ട്കം ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ആൻഡ് നീഡ് ചിലപ്പോ നമ്മള് പ്രൊജക്റ്റഡും പക്ഷെ എന്താണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്താ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് അതിന് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതാണ് ഗ്യാപ്പ് അനാലൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലൂറലിസം അതായത് അനവധി കമ്പനികൾ അതായത് പബ്ലിക് സെക്ടർ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എൻ ജി ഒസ് അതിന്റെ പ്ലൂറലിസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്ലൂറലിസം പിന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി ഇന്റലക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ കലക്ടീവ് നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്കിൽസ് കോമ്പറ്റൻസി എബിലിറ്റി ഇതാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് നോളജ് നിങ്ങളുടെ നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ സ്കില് നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റൻസി നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി എന്താണ് നോളജ് വർക്കർ നോളജ് വർക്കർ എ മെമ്പർ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൂ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് നോളജ് of all varieties in the performance of activities. That's what I am telling you. Shoulder the responsibilities. When you shoulder the responsibility, you will be able to learn many things. If you are not taking responsibility, you will not be able to learn anything. You will remain as it is. So, try to uh, wherever you are, whether it is private അങ്ങനെ ഈ Uh, world is changing, you know, a lot of changes are taking place in and around the world. But that's why, in order to sustain, we have competition, we have a lot of pressure, financial difficulties, structural problems, land problems, population, environment, there are a lot of issues. But we have to meet the proper planning, strategic planning is required, money is required, and for each and everything top level and the uh, cooperation is also uh, required from the top level you know for implementing the strategic plan cooperation from the top level is required otherwise you know fund venam adu alla oru oru karyangal vanallo appo angane nammle changes undengil mathrame namukku survive cheyan pattu adine nammle proper aid pinne educated aidla skilled aidla aalukalu venam infrastructure facilities venam fund venam good policies venam perspective plan venam pin always ready to change there should not be any resistance to change idakeyana adhyayasam adhemari knowledge work worker venam intellectual capital we have to preserve the workers actually highly trained workers in the factory attrition should be reduced adhay workers in resignation adhay valare diyan nalla aalukale pogunnathu tadanju nathram compensation package nalla workers ne happy aaga then there won't be any problem എന്ത് ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ ആളുകൾ അത് മീറ്റ് ചെയ്യും അവരെ നന്നായി ജോലി ചെയ്തിട്ട് ദേ വിൽ മേക്ക് യുനോ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ബെറ്റർ ആൻഡ് യുനോ ദേ വിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കേഴ്സ് ശ്രമിക്കും അപ്പോ ഇത് നമ്മളെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ത്രൂ എഫക്റ്റീവ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എവറിങ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ ബട്ട് വിത്ത് ദി കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് ലെവൽ വിത്ത് യുനോ സപ്പോസ് ഗവൺമെന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റിന്റെ വട്ട് ഇത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓർ വട്ട് ഓവർ ഇത് ഓർ സി ഇ ഓർ വട്ട് ഓവർ ഇത് വിത്ത് ദി ആക്റ്റീവ് കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ വർക്ക് 
everywhere human resources play a vital role so highly nammadile highly skilled workers unda ennundengil edu changes um meet cheyan nammal elupana udaharanam just oru chiriya udaharanam nammada sofa it korchu kollam munde it analog technology lana pala karyangal okke cheyirunnu pettana digital technology lai നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ മിടുക്കന്മാരാണ് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ലോകത്തിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വരിക അപ്പോ എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇന്ത്യക്കാരെ എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പിന്നെ അതേ പ്രകാരം നമ്മളെ ഡിജിറ്റൽ ആയാലും ശരി അനലോഗ് ആയാലും ശരി എന്തായാലും ശരി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേണ്ടത് abo uh, we our we have got uh, we are happy that you know we have got very good uh, human resource uh, you know nammada bank nammada kerala thilayil seri india thilayil seri it sector la arayil nammada third aanu logathil idile india thane nammada keralam abo we are happy that a lot of employment is also generated and startup activities are taking place abo even other uh, states also a lot of employment opportunities are also there only we should uh, get a proper education everything നമ്മുടെ സ്കില്ല് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ടുഡേ ടുമോറോ നമ്മളെ നമ്മളെ എവിടെ എന്ത് ലെവലിൽ എത്തണം ഏത് ലെവലിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എത്തും പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ സോ വിത്ത് ദിസ് ഐ ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ഐ സോ കൺക്ലൂഡ് ദിസ് എം പി എ തേർട്ടി വിത്ത് ദിസ് സെഷൻ റിയലി ഐ എം താങ്ക് ഫു ടു യു ഫോർ യുവർ എഫക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ actively you know participating in these sessions and uh, thank you very much and i wish you all the best 